என் வாய் உங்களோடே பேச திறந்திருக்கிறது என் இருதயம் பூரித்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களின் ஆவிக்குரிய புலன் இன்னும் செயலிழக்கவில்லை அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய புரிதலும் அறிவும் பகுத்துணர்வும் கூர்மையும் இன்னும் மழுங்கவில்லை கிறிஸ்துவின் மேல் அவர்களுடைய பசியும் தாகமும் இன்னும் தணியவில்லை கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை வார்த்தையாலும் வாழ்க்கையிலும் அறிவிக்கவும் நிரூபிக்கவும் வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய வேட்கை இன்னும் வற்றவில்லை தேவனுடைய அரசை விரிவாக்க அவரோடு சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய நாட்டம் இன்னும் தேயவில்லை என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நான் வருமளவும் வாசிக்கிறதில் ஜாக்கிரதையாயிரு என்று பவுல் தீமோத்தியவுக்கு சொன்னது போல கிறிஸ்து வருமளவும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆளுகைக்கு முரணானவைகளில் மூழ்கிவிடாமல் அவருடைய குணத்துக்கு இசைவானவைகளை வாசிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் இன்று நாம் எலிசபத் எலியட் என்ற ஒரு மிஷினரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எலிசபத் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பெல்ஜியம் நாட்டில் பிரசல்ஸ் என நகரத்தில் பிறந்தார் அவருடைய பெற்றோர் இருவரும் நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவான திடமான விசுவாசமும் ஊழிய வாஞ்சையும் மிஷினரி வேட்கையும் கொண்டவர்கள் ஆழமான கிறிஸ்தவ போதனைகள் என்ற அடித்தளத்தின் மேல் உறுதியாக கட்டப்பட்ட குடும்பம் அவருடைய அம்மா மிகவும் வசதியான பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவருடைய அப்பா நடுத்தர குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர் எலிசபத்தை பிறந்த ஒரு சில வருடங்களில் அவருடைய அப்பாவுக்கு சண்டே ஸ்கூல் டைம்ஸ் என்ற இதழில் ஆசிரியர் வேலை கிடைத்தது ஆகவே அவர்களுடைய குடும்பம் பெல்ஜியத்திலிருந்து அமெரிக்காவில் உள்ள பிலடல்பியாவிற்கு குடிபெயர்ந்தது ஏனென்றால் அவருடைய அப்பாவுக்கு அங்குதான் வேலை அவருடைய பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை ஒழுக்கத்திலும் ஒழுங்கிலும் சுரத்தையோடு வளர்த்தார்கள் அவர்கள் கண்டிப்பானவர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் காலை உணவுக்கு தவறாமல் காலை ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு வர வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொரு நாளும் குடும்ப ஆராதனையில் பங்கு பெற வேண்டும் என்றும் அவருடைய பெற்றோர் வலியுறுத்தினார்கள் குடும்ப ஜபம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை எலிசபத் தெளிவாக உணர்ந்திருந்தார் ஜபம் முடிந்த பிறகு அவருடைய அப்பா ஜோனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் சார்ல்ஸ் போஜன் போன்றோரின் புத்தகங்களை வாசித்து விளக்கி சொன்னபோது எலிசபெத் மிக கவனமாக கேட்டார் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடல்கள் பாடினார்கள் வேதாகமத்தை வாசித்தார்கள் வருடத்தில் ஒரு நாள் கூட அவர்கள் இந்த நேரத்தை தவறவிடவில்லை விடுமுறைக்கு வெளியே போனபோதும் கூட அடுத்த நாள் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கே எழுந்து வீட்டுக்கு சென்றார்கள் ஏனென்றால் ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு அவர்கள் வீட்டில் காலை ஜபத்தில் இருந்தாக வேண்டும் இது கட்டாயம் என்பதால் அல்ல எலிசபெத் உண்மையாகவே அந்த நேரத்தை தவறவிட விரும்பவில்லை அந்த நேரத்தை அவர் மிகவும் விரும்பினார் அவருடைய பெற்றோர் இவ்வளவு கண்டிப்பாக இருந்ததால் பிள்ளைகள் எல்லோரும் சுருங்கிய முகத்தோடு இறுக்கமான சூழலில் தான் வளர்ந்திருப்பார்கள் என்று தவறாக நினைக்க வேண்டாம் அப்படி அல்ல அவருடைய பெற்றோர் பிள்ளைகள் மேல் வைத்திருந்த தங்கள் அன்பை பாசத்தை பகட்டாக பட்டவர்த்தனமாக காட்டவில்லை என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் ஆனால் பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை மிகவும் அதிகமாக நேசித்தார்கள் அவருடைய குடும்பத்தாரும் நண்பர்களும் எலிசபெத்தை பெற்றி என்று செல்லமாக அழைத்தார்கள் அவர் தன் சிறு வயதிலேயே நான்கு அல்லது ஐந்து வயது இருக்கலாம் அந்த வயதிலேயே அவர் ஆண்டவராய் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சகராக விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் சிறு வயதில் சந்தித்த பலர் அவரில் இயேசுவை பற்றிய ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் சின்னஞ்சிறு வயதிலேயே அவர் எளிதாக இந்த தீர்மானத்திற்கு வந்துவிட்டார் அவருடைய அப்பா சண்டே ஸ்கூல் டைம்ஸ் இதழின் ஆசிரியராக இருந்ததால் பலவிதமான விருந்தினர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து போனார்கள் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளில் ஊழியம் செய்த பல மிஷினரிகள் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்தபோது அவர்கள் சொன்ன கதைகளை அவர் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டார் பலவிதமான கதைகள் பலவிதமான மிஷினரிகள் குழந்தை பருவத்திலேயே அது அவருக்குள் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்படி பலர் வந்து போனார்கள் ஒரு நாள் ஒரு சகோதரி அவருடைய வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருந்தார் அவருடைய பெயரும் பெற்றிதான் அவர் நான் சீனாவுக்கு மிஷினரியாக செல்லவிருக்கிறேன் அங்கு நான் ஒரு கிராமத்தில் 
தங்கி ஊழியம் செய்ய போகிறேன் ஏற்கனவே அங்கு மிஷினரியாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒருவர் திருமணமும் செய்ய போகிறேன் என்று அவர்கள் இருவரும் சாப்பிட்டு கொண்டே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து அந்த மிஷினரி தம்பதிகள் சீனாவில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு போரில் கம்யூனிஸ்டுகளிடம் சிக்கிக் கொண்டதாகவும் அவர்கள் இந்த மிஷினரிகள் இருவரையும் கிராமத்தை விட்டு வெளியே இழுத்து சென்று அவர்களுடைய தலையை வெட்டி கொண்டதாகவும் இளந்தளிர் எலிசபெத் கேள்விப்பட்டார் அவர்களை கிராமத்திலிருந்து வெளியே இழுத்து செல்வதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு அவர்கள் தங்கள் கை குழந்தையை ஒரு சிறிய கூடையில் வைத்து அந்த குழந்தையின் சட்டை பையில் கொஞ்சம் பணத்தை மறைத்து வைத்ததாகவும் எலிசபெத் கேள்விப்பட்டார் எலிசபெத் தன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருந்த அந்த மிஷினரியை நினைத்து பார்த்தார் எட்டு வயது எலிசபெத்தின் இருதயத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின கர்த்தரை உண்மையும் உத்தமமாக பின்பற்றுவதானால் அதற்காக தன் உயிரையும் இழக்க நேரிடும் என்பதை இளமை பருவத்திலேயே அவர் மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் எலிசபெத் ஹாம்டன் டு போஸ் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ உறைவிட பள்ளியில் பயின்றார் இந்த பள்ளி அவருடைய பதின்ம வயதில் அவருடைய ஆளுமையை உருவாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகித்தது என்று சொல்லலாம் பொதுவாக ஓ அந்த பள்ளி மாணவர்களை மிக கண்டிப்பாகவும் கடுமையாகவும் நடத்துகிறது அந்த பள்ளியில் நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன என்று சிலர் அந்த பள்ளியின் மேல் குற்றம் சாட்டினார்கள் ஆனால் எலிசபெத் ஓ அந்த பள்ளி எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது என்றே நினைத்தார் இப்பள்ளியில் படித்த மாணவர்களை எம் கே பி கே ஓ கே என்று மூன்று குழுக்களாக பிரித்தார்கள் எம் கே என்றால் மிஷினரி ஸ்கிட்ஸ் மிஷினரி மார்களின் குழந்தைகள் பி கே என்றால் ப்ரீச்சர்ஸ் கிட்ஸ் பிரசங்கி மார்களின் குழந்தைகள் ஓ கே என்றால் ஆர்டினரி கிட்ஸ் பொதுவானவர்களின் குழந்தைகள் என்று பொருள் அந்த பள்ளியில் பறந்து விரிந்த கல்வி திட்டம் இருந்தது அதாவது வழக்கமான பாடத்திட்டத்தோடு வேறு பலவிதமான தொழிற்கல்வியும் கற்பித்தார்கள் அதற்கும் மேலாக திடமான உரமிக்க கிறிஸ்தவ தலைவர்களாகவும் மிஷினரிகளாக மாறுவதற்கு தேவையான திறமைகளையும் குணங்களையும் மாணவர்களில் உருவாக்கினார்கள் எலிசபெத் சாப்பாட்டு மேசையில் பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான சிறிய கைக்குட்டைகளை எப்படி மடிப்பது எப்படி அடுக்கி வைப்பது எப்படி கோழி வெட்டுவது வெட்டிய கோழியை எப்படி சுடுவது முகாமுக்கு போகும்போது எப்படி நெருப்பு மூட்டுவது என்பதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டார் நீண்ட தூரம் நடப்பது மலையேறுவது துடுப்பு போட்டு படகோட்டுவது போன்ற உடற்பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டார் அந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியரின் மனைவி திருமதி டு போஸ் ஒரு கரார் பேர்வழி அவர்களை சமாளிப்பது கடினம் அவர் சில குறிப்பிட்ட காரியங்களை மிகவும் வலியுறுத்தினார் அவர் மிஷினரிகளின் பிள்ளைகளிடம் இன்று நீங்கள் உங்கள் படுக்கைக்கு அடியில் இருக்கும் தூசியே கூட ஒழுங்காக தட்டி சுத்தம் செய்யவில்லை என்றால் பிற்காலத்தில் ஒரு மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்ற கனவு காண வேண்டாம் என்று அடிக்கடி சொன்னார் சின்ன சின்ன காரியங்களில் நீங்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால் உங்களால் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது என்று அவர்களுக்கு காண்பித்தார் அவருடைய இந்த வார்த்தைகளை எலிசபெத் தனக்குள் வாங்கி கொண்டார் ஓ சிறிய காரியங்களில் என் மனப்பாங்கு எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே பெரிய காரியங்களிலும் என் மனப்பாங்கு இருக்கும் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை முடித்ததும் மேற்படிப்புக்காக உபீட்டன் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் உயர்நிலை பள்ளியில் படித்து கொண்டிருந்த போது மொழிகளை எளிதில் கற்கும் தாளந்து அவரிடம் இருப்பது தெளிவாக தெரிந்தது மொழி மொழியியல் போன்ற காரியங்களில் அவர் சிறந்து வழங்கினார் எனவே அவர் தன் தாளந்துகளை பயன்படுத்தி பல மொழிகளை கற்க விரும்பினார் இது ஒரு புறம் இருக்க அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு மிஷினரியாக போக வேண்டும் என்ற காரியத்தில் அவர் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தார் தேவன் தன்னை ஒரு மிஷினரியாக அழைப்பதை உணர்ந்த எலிசபெத் மொழிகளை படிப்பதில் தனக்கிருந்த ஆர்வத்து நிமித்தம் கிரேக்க மொழி படிக்க முடிவு செய்தார் தான் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராக மாறுவதற்கும் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்க்கவும் அது உதவும் என்று அவர் உணர்ந்தார் உபீட்டன் கல்லூரியில் அவர் ஜிம் எலியட் என்ற ஒரு வாலிபனை சந்தித்தார் ஜிம் எலியட் கலகலப்பான கட்டுறுதியான 
விளையாட்டு வீரன் தேவன் மேல் பக்தி வைராக்கியம் உடையவன் தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் இதுவரை நற்செய்தி அறிவிக்கப்படாத பகுதிகளுக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்க தேவன் தன்னை அழைக்கிறார் என்ற மிக தெளிவான எண்ணமும் தரிசனமும் அவரிடம் இருந்தது எலிசபெத்துக்கு அவர் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது எலிசபெத் மிகவும் கூச்ச சுபாவம் உடையவர் எல்லாரிடமிருந்தும் ஒதுங்கி இருப்பவர் தன்னை பிறருடைய பார்வையில் இருந்து மறைத்து கொள்பவர் தான் இப்படிப்பட்ட ஆள்தான் என்று அவருக்கும் தெரியும் எனவே ஜிம் தன்னை கவனிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக எலிசபெத் நிச்சயமாக நினைக்கவில்லை தான் ஒரு சுவர்ப்பு அதாவது ஒதுங்கி இருப்பவர் எதிலும் மூக்கை துளைக்காதவர் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருப்பவர் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தாதவர் என்று அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அவருடன் பழகும் போது அவர் மிகவும் குளிர்ந்தவர் போலவும் பிறருடன் பழகுவதற்கு விரும்பாதவர் போலவும் தோன்றும் அவருடைய பதிலுக்கு அவ்வளவு குளிர்ந்திருக்கும் இது அவருக்கு தெரியும் நெருங்கி பழக மாட்டார் பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் போயிடுவார் இப்படிப்பட்ட ஒருவர் எப்படி ஒரு மிஷினரியாக செல்ல முடியும் அவர் மாற விரும்பினார் இந்த பிரச்சனை அவர் வாழ்க்கையில் திரும்ப திரும்ப வந்தது இப்படிப்பட்ட ஒருவர் ஜிம்மை நெருங்கி செல்வாரா தன்னை அறிமுகம் செய்வாரா தன் விருப்பத்தை சொல்வாரா சாத்தியமே இல்லை எனவே எலிசபெத் ஜிம்மை தூரத்திலிருந்து விரும்பினார் ஆயினும் ஜிம் எலியட் எலிசபெத்தை கவனிக்க தவறவில்லை ஆனால் தேவன் தன்னை ஒரு மிஷினரியாக அழைக்கிறார் என்பதில் ஜிம் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தார் அது மட்டுமில்லை திருமணம் செய்தால் மிஷினரியாக போகிற ஆபத்தான பகுதிகளில் தேவனுக்கு முழு இருதயத்தோடு ஊழியம் செய்ய முடியாது என்ற உறுதியான கோட்பாடும் வைத்திருந்தார் அவர் தன்னை கிறிஸ்துவுக்கு முற்றிலும் அர்ப்பணித்த வாழ்க்கை வாழ விரும்பினார் அவர் தன் நாட்குறிப்பில் இன்று மிக பிரபலமாக இருக்கிற இழக்க முடியாததை பெறுவதற்காக தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாததை விட்டு விடுகிறவன் முட்டாள் இல்லை என்று எழுதினார் மீண்டும் சொல்கிறேன் இழக்க முடியாததை பெறுவதற்காக தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாததை விட்டு விடுகிறவன் முட்டாள் இல்லை எலிசபெத் ஜிம் எலியட் ஆகிய இருவருடைய ஆளுமையும் பழகும் விதமும் வித்தியாசமானவை எலியட் எல்லோரோடும் சகஜமாக பழகக்கூடியவர் கலகலப்பாக பேசக்கூடியவர் எலிசபெத் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று எல்லாரிடமிருந்தும் ஒதுங்கி இருப்பவர் இருந்தபோதும் மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்று இருவருடைய மனதிலும் ஒரே எண்ணம் இருந்ததால் இருவரும் ஒருவர் பால் ஒருவர் ஈர்க்கப்பட்டார்கள் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பினார்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நெருக்கமாக அறிவதற்கு சூழ்நிலைகளும் சாதகமாக அமைந்தன எலிசபெத் ஏற்கனவே கிரேக்க மொழி படித்துக் கொண்டிருந்தார் ஜிம் எலியட்டும் கிரேக்க மொழி படித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆகவே இருவரும் அடிக்கடி சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது மேலும் ஜிம் எலியட் எலிசபெத்தின் சகோதரர் டே தங்கியிருந்த அறையிலேயே தங்கியிருந்தார் இருவரும் அரைத்தோழர்கள் கர்த்தர் தன்னை ஒரு மிஷனரியாக அழைக்கிறார் என்று ஜிம் மிக தெளிவாக அறிந்திருந்தார் எனவே இந்த விவகாரத்தில் என்ன செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை தான் இதையும் பல்விடத்தில் கிடத்த வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரோ என்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் எலிசபெத்தை விரும்புவதை அவரால் தவிர்க்க முடியவில்லை அந்த எண்ணம் அவரை ஆக்கிரமித்திருந்தது ஆகவே அவர்கள் இருவரும் முதலாவது கர்த்தரை ஆசையாய் பின்தொடர முடிவு செய்தார்கள் எலிசபெத் தான் தனிமையாக இருப்பதாக உணர்ந்தார் ஏற்கனவே அவர் தனிமை விரும்பி இப்போது அவர் இன்னும் தனித்து விடப்பட்டார் அவர் ஜிம் எலியட்டை மிகவும் விரும்பினார் ஆனால் இந்த காரியத்தில் ஜிம் எலியட்டால் உடனடியாக ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை குழப்பம் கலக்கம் எலிசபெத் தன் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கும் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை திருமணம் செய்யாமல் தனியாகத்தான் மிஷினரி வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற கொள்கையில் ஜிம் உறுதியாக இருந்தார் மற்றவர்களும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஊக்குவித்தார் அவர் அப்போது பவுலி நிருபங்களை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் எதிலும் சிக்கிக்கொள்ளாமல் எதிலும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் விடுதலையோடு கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டுமானால் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருப்பது சிறந்தது என்று அவர் நினைத்தார் இந்த நேரத்தில் எலிசபத்தின் தங்கைக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்கவிருந்தது தங்கைக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஓ அது ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி இன்னொரு பக்கம் தன்னிலையை நினைத்து வருந்தினார் தனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்று கலங்கினார் ஆட்களே இல்லாத ஒரு தீவில் 
தன்னன் தனியாக மாட்டிக்கொண்டது போன்ற ஒரு உணர்வு அவருக்கு ஏற்பட்டது ஜிம் எல்லியட் திருமணத்தை பற்றிய பவுலின் நிருபங்களை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் என்று சொன்னேன் எனவே இந்த காரியத்தில் எலியட்டால் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர முடியவில்லை அவர் தேவனுடைய சித்தத்தையும் நடத்துதலையும் சுரத்தையுடன் நாடினார் தர்ம சங்கடமான நிலைமை இந்த உறவு சரியா தவறா நான் இதை தொடர வேண்டுமா அல்லது கைவிட வேண்டுமா நான் திருமணம் செய்யலாமா அல்லது காத்திருக்க வேண்டுமா நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஜிம் பலவாறு யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் எலிசபத்தும் செய்வதறியாது திகைத்து நின்றார் எலிசபத்தின் நண்பர்களும் அவரை அறிந்தவர்களும் அவரை பார்த்த போதெல்லாம் புருவங்களை உயர்த்தினார்கள் நெற்றியை சுழித்தார்கள் தேவனை தேடுவதையும் பின்தொடர்வதையும் தவிர தன்னால் வேறொன்றும் செய்ய முடியாது என்று எலிசபெத் புரிந்து கொண்டார் எனவே தனியாக மிஷினரி ஊழியம் செய்வதற்கு தேவையான பயிற்சியிலும் ஈடுபடத் தொடங்கினார் அது மிகவும் குழப்பமான சூழ்நிலை எலிசபெத் ஜிம் ஆகிய இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்புகிறார்கள் என்று இருவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் ஜிம்மின் நண்பர்கள் கூட அவரிடம் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ செய்வது சரியல்ல என்று முகத்துக்கு நேரே சொன்னார்கள் தென்னமெரிக்காவில் பிரேசில் அர்ஜென்டைனா என்று பல நாடுகள் இருப்பது போல ஈக்வடார் என்ற ஒரு சிறிய நாடும் இருக்கிறது ஜிம் எலியட் ஈக்வடார் நாட்டுக்கு செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது அங்கு அப்போது குடியேறிய மக்களுக்காக ஒரு புதிய குடியிருப்பை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு கட்டிடங்கள் கட்டுதல் பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்பித்தல் போன்ற பல்வேறு வேலைகள் செய்வதற்கு அவரையும் அவருடைய நண்பர் பீட் ஃபிளமிங்கையும் அனுப்பினார்கள் இந்த புதிய குடியிருப்பு ஈக்குவடாரின் மேற்கு பகுதியில் அமேசான் படுகையில் இருந்தது அவர்கள் அங்கு புயுபுங்கு என்ற ஆதிவாசிகளோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் எலிசபெத் ஜிம்முக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினார் திருமணம் நடக்குமா நடக்காதா ஒன்றும் தெரியவில்லை இருள்தான் மிஞ்சியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் கர்த்தர் தன்னை ஈக்குவடாருக்கு அழைப்பதாக எலிசபெத் உணர்ந்தார் அங்கு அவருக்கு பொருத்தமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு வாய்ப்பு வந்தது இதுவரை எழுத்து வடிவம் இல்லாத ஒரு மொழியில் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்க்கும் வேலை அங்கு உருவானது அவர் ஈக்குவடாரின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த கொலராடோஸ் ஆதிவாசிகளிடையே அனுப்பப்பட்டார் அவர் இந்த வாய்ப்பை குறித்து பரவசமடைந்தார் அற்புதமான வாய்ப்பு தான் கற்றுக்கொண்ட வளர்த்துக்கொண்ட திறமைகளையும் தன் தாழ்ந்துகளையும் கொடைகளையும் பயன்படுத்துவதற்கு இது ஓர் அற்புதமான வாய்ப்பு என அவர் கருதினார் எனவே அவர் இதற்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தார் ஆனால் ஓ எலிசபெத் ஜிம் எலியட்டின் பின்னால் ஓடுகிறார் என்று பலர் அவரை ஏளனம் செய்தார்கள் அவர் ஜிம் எலியட்டின் பின்னால் ஓடவில்லை அவர் தேவனை பின்பற்றி ஓடினார் ஈக்கோடாருக்கு போவதற்காக காத்திருந்த நேரத்தில் அவர் தன்னை மிஷினரி வாழ்க்கைக்காக ஆயத்தம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தை அவர் மிகவும் பயனுள்ள விதத்தில் செலவழித்தார் மிஷினரி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பார்த்தார் தேவனே நான் ஈக்குவடாருக்கு செல்வதில் எனக்கு எந்த உள்நோக்கமோ தன்னலமோ இல்லை என்று உமக்க தெரியும் நீர் அனுப்புவதால் போகிறேன் தேவனே தன்னலமின்றி உமக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் நீர் உம் வல்லமையை விளங்க பண்ணுவீராக ஆத்மாக்களை அறுவடை செய்வீராக ஆவிக்குரிய வெற்றியை அருள்வீராக என்று ஜபித்தார் அவர் பாடுபடுவதற்கும் துன்பங்களை சகிப்பதற்கும் தயாராகிவிட்டார் பாடுகளையும் துன்பங்களையும் பற்றி அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை மிஷினரியின் வாழ்க்கை கடினமாக இருக்கும் என்று அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆயினும் பாடுகளின் மத்தியில் மகிமையான வெற்றி கிடைக்கும் என்று அவர் நம்பினார் எலிசபெத் அங்கு சென்றார் அயராது உழைத்தார் அந்த ஆதிவாசிகள் பேசிய மொழியை கற்பதில் மும்முரமாகவும் முழுமையாகவும் ஈடுபட்டார் அந்த மொழியை கற்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது அந்த மொழிக்கு எழுத்துருவம் கிடையாது எனவே பேச்சு வழக்க இருக்கும் ஒரு மொழியை கற்று அந்த மொழிக்கு எழுத்துரு கொடுக்க வேண்டும் இந்த அரும்பணியை செய்வதற்கு ஸ்பானிஷ் மொழியும் அந்த ஆதிவாசிகள் பேசிய கொலராடோஸ் மொழியும் பேசக்கூடியவர்கள் தேவை அப்படிப்பட்டவர்களுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த பணியை செய்ய முடியாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது எலிசபெத் இதற்காக ஜபித்தார் தேவனே இது உம்முடைய ஊழியம் 
நான் இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு எனக்கு உதவ இந்த இரு மொழிகளும் தெரிந்த ஒருவரை எனக்கு தாரும் என்று அவர் ஊக்கமாக ஜெபித்தார் கர்த்தர் அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு பதிலளித்தார் அந்த மனிதனின் பெயர் டான் மக்காரியோ டான் மக்காரியோ எலிசபெத் எதிர்பார்த்த சரியான நபர் ஏனென்றால் அவருக்கு ஸ்பானிஷ் மொழியும் கொலராடோஸ் மொழியும் தெரியும் மேலும் அவர் ஒரு விசுவாசி சமீபத்து தான் விசுவாசியாக மாறியிருந்தார் அவருக்கு ஒரு வேலையும் தேவைப்பட்டது எலிசபெத்துக்கு ஏற்கனவே ஸ்பானிஷ் மொழி தெரியும் எனவே டான் மக்காரியாவின் உதவியுடன் அந்த ஆதிவாசிகளின் மொழியை சீக்கிரமாக கற்கவும் எழுத்துருவை உருவாக்கவும் சொற்களை சேகரிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் அவர் தேவனுக்கு நன்றி கூறினார் டான் மக்காரியோவின் உதவியோடு மொழியை கற்கிற வார்த்தைகளை சேகரிக்கிற எழுத்துக்களை உருவாக்குகிற வேலை நன்றாக முன்னேறி கொண்டிருந்தது அவர் அதை குறித்த வரைபடங்களை வரைந்தார் வார்த்தைகளின் ஒலிகளை பதிவு செய்தார் சொற்களஞ்சியத்தை உருவாக்கினார் எல்லாம் நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தது கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின் ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தது ஒரு நாள் டான் மக்காரியோ தன் குடியிருப்புக்கு அருகில் இருந்த தன் பண்ணையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு சிலர் அங்கு வந்து ஏய் இந்த நிலம் எங்களுடையது இந்த இடத்தை விட்டு மரியாதையாக ஓடிப்போ என்று அடாவடியாக பேசினார்கள் அதற்கு மக்காரியோ இல்லை இந்த நிலம் என்னுடையது இது எனக்கு சொந்தம் என்று மிகவும் மரியாதையாக பதில் சொன்னார் வந்த மனிதர்களில் ஒருவன் திடுது பண்ணு துப்பாக்கி எடுத்து மக்காரியோவை தலையில் சுட்டான் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்ட மிஷினரிகளும் வேறு சில ஊழியர்களும் சத்தம் கேட்ட இடத்தை நோக்கி ஓடினார்கள் அங்கு மக்காரியோ இரத்த விளத்தை இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அவனுடைய உடலை ஒரு துணியில் சுற்றி எடுத்து கொண்டு வந்தார்கள் இந்த அநியாயத்தை கண்ட எலிசபெத் உடைந்து போனார் காரணமே இன்றி கண்டபடி வந்து கண்மூடித்தனமாக சுட்டு கொண்டுவிட்டு போய்விட்டார்களே இவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் அறிவற்ற பைத்தியக்கார செயல் தேவன் ஏன் இதை அனுமதித்தார் மக்காரியோ மட்டும்தான் ஸ்பானிஷ் மொழியும் கொலராடோஸ் மொழியும் பேசக்கூடிய ஒரே நபர் அப்போதுதான் அவர்கள் ஆதிவாசிகளின் மொழியை கற்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் சிறிதளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது இப்போது எல்லாம் நின்றுவிட்டது உண்மையாகவே இது தேவன் எப்படி செயல்படுகிறார் என்று எலிசபெத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை போராடினார் ஈக்வடாரின் மேற்கு பகுதியில் ஜிம்மலியட்டும் அவருடைய நண்பர்களும் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் ஜிம்மலியட்டின் நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து எலிசபெத்துக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அந்த கடிதத்தில் நீங்கள் ஜிம்மலியட்டை சந்திக்க உடனடியாக குயிடோவுக்கு வாருங்கள் என்று எழுதியிருந்தது எலிசபெத்தின் நெஞ்சம் படபடத்தது இவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகு ஜிம் இறுதியாக திருமணம் செய்ய முடிவு செய்து விட்டாரோ என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாயா என்று என்னிடம் கேட்பாரோ என்று அவர் பலவாறு சிந்திக்க தொடங்கினார் அவர் ஈக்வடாரின் கிழக்கு பகுதியிலிருந்து ஜிம் எலியட்டும் அவருடைய நண்பர்களும் ஊழியம் செய்த அன்றைய முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான குயிடோவுக்கு புறப்பட்டார் நீண்ட பயணம் கடினமான பயணம் அங்கு அவர் ஒரு மிஷினரி தம்பதியோடு தங்கினார் ஜிம் வந்தார் எலிசபத்தை திருமணம் செய்ய முன்மொழிந்தார் நிச்சயமற்ற ஐந்து வருடங்கள் முடிவுக்கு வந்தன அவர்கள் இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தார்கள் குயிடோ நகரில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்த பின் எலிசபெத் கொலராடோஸ் ஆதிவாசிகளிடம் திரும்பினார் திருமணமான பின் அவர்களிடையே தங்கியிருந்து ஊழியம் செய்ய முடியாது என்பதாலும் ஜிம் எலியட் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் தான் ஊழியத்தை தொடர வேண்டியிருக்கும் என்பதாலும் அவர்களிடையே தங்கியிருந்த நாட்களை மிகவும் பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த விரும்பினார் அவர் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை எஞ்சியிருக்கும் நேரம் மிக குறைவு என்று அவருக்கு தெரியும் மின்னல் வேகத்தில் அவர் செயல்படத் தொடங்கினார் வேதாகமத்தை அந்த ஆதிவாசிகள் பேசிய மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதற்கு தேவையான எல்லா ஆயத்த வேலைகளையும் அவர் நேர்த்தியாக செய்து முடிக்க விரும்பினார் இந்த வேலையில் அவர் முழு மூச்சுடன் இறங்கினார் அந்த மொழியை அவர் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொண்டார் ஆனால் தான் இதுவரை செய்து முடித்திருக்கும் வேலை வேதாகமத்தை அந்த ஆதிவாசிகளின் மொழியில் மொழிபெயர்க்க எந்த அளவுக்கு உதவும் என்று அவரால் சரிபார்க்க முடியவில்லை ஏனென்றால் இரண்டு மொழிகளையும் தெரிந்த ஒரே ஒரு நபரையும் சுட்டுக்கொண்டு விட்டார்கள் 
இரண்டு மொழிகளையும் பேசக்கூடிய ஒருவர் இப்போது அங்கு இல்லை எனவே அவர் தான் சேகரித்த எல்லா வார்த்தைகளையும் பதிவு செய்ய விரும்பினார் அவர் தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்றையும் எல்லா கோப்புகளையும் வரிசைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி எல்லாவற்றுக்கும் பெயர் எழுதி ஒட்டினார் அவர் புறப்படும் நேரம் வந்தபோது தன்னிடம் இருந்த எல்லாவற்றையும் ஒரு பெட்டியில் வரிசை கிரமமாக அடுக்கி வைத்தார் நூற்றுக்கணக்கான சொற்களஞ்சியங்கள் ஒலி விளக்க படங்கள் அங்கு தங்கியிருக்கும் மிஷினரிகளுக்கும் இனி அங்கு வரப்போகிற மிஷினரிகளுக்கும் மொழிபெயர்க்கும் வேலைக்கு தேவையான ஆயத்த வேலைகள் அனைத்தையும் அவர் செய்து முடித்து விட்டார் அவருடைய விடாமுயற்சி அவருடைய பிரயாசம் மிக பெரிது கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு எலிசபெத் கெச்சுவா என்ற ஆதிவாசிகள் குடியிருந்த வேறொரு இடத்திற்கு ஊழியம் செய்ய சென்றார் அங்கு ஊழியம் செய்ய அவர் அந்த ஆதிவாசிகள் மொழியை கற்க வேண்டியிருந்தது அவர் கெச்சுவா மொழியை படிக்க தொடங்கினார் அங்கிருந்தபோது ஒரு நாள் கொலராடோஸ் பகுதியில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு மிஷினரிடமிருந்து அவருக்கு ஒரு தந்தி வந்தது அந்த தந்தியில் நீங்கள் வைத்துவிட்டு போன பெட்டியை யாரோ திருடி கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று எழுதியிருந்தது ஓ என் உழைப்பு எத்தனை ஆண்டுகள் உழைப்பு வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பதற்காக நாம் பட்ட அத்தனை பிரயாசங்களும் அந்த பெட்டியில் தானே இருந்தன எத்தனையோ பெட்டிகள் அங்கு இருக்கையில் இந்த பெட்டி மட்டும் ஏன் திருடப்பட வேண்டும் என் எல்லா வேலைகளும் போய்விட்டதே என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்று கதறினார் என்ன நடக்கிறது என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இரண்டு அசம்பாவிதங்கள் ஒன்று மக்காரியோ கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டது இரண்டு மொழிபெயர்ப்பதற்காக செய்திருந்த அனைத்து ஆயத்த வேலைகளும் திருடு போய்விட்டன கொலராடோஸ் ஆதிவாசிகளிடையே ஆற்றிய அரும்பணி அனைத்தும் வீணாயிற்றே என்று கலங்கினார் என் நேரம் என் உழைப்பு என் பணம் எல்லாம் வீணா இந்த நிகழ்ச்சிகளையும் அசம்பாவிதங்களையும் எலிசபெத் திரும்ப திரும்ப அசைபோட்டார் எலிசபெத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார் இவையெல்லாம் தேவன் எனக்கு தருகின்ற நல்ல ஆனால் கடினமான பயிற்சிகள் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் இவைகளின் மூலம் தேவனுடைய இறையாண்மையை பற்றிய மிக முக்கியமான பாடத்தையும் மனத்தாழ்மையையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் இதற்கு முன் கோட்பாட்டளவில் அவருக்கு நிச்சயமாக இது நன்றாக தெரியும் ஆனால் தன் வழிகள் தேவனுடைய வழிகள் இல்லை என்று இப்போது அவர் புரிந்து கொண்டார் முன்பு இருந்தது ஏற்றறிவு இப்போது இருப்பது பட்டறிவு முன்பு எழுத்தின்படி தெரியும் இப்போது ஆவியின்படி தெரியும் திருமணமான பிறகு ஜிம்மும் எலிசபெத்தும் புயிப்பொங்கு ஆதிவாசிகள் வாழ்ந்த பகுதிக்கு குடிபெயர்ந்தார்கள் அங்கு செய்வதற்கு நிறைய வேலைகள் இருந்ததால் அவர்கள் உடனடியாக தங்கள் வேலையில் மும்முரமாக இறங்கிவிட்டார்கள் கட்டிட வேலைகள் இருந்தன ஜிம் அவர்களுக்காக ஏற்கனவே ஒரு வீட்டை கட்டி முடித்திருந்தார் எலிசபெத் பள்ளியில் பிள்ளைகளுக்கு பாடங்கள் கற்பித்தார் பேறுகால மருத்துவ உதவி அளிப்பதற்கு ஏற்கனவே அவர் பயிற்சி பெற்றிருந்தார் எனவே பேறுகால உதவி அளித்தார் பாம்பு கடிக்கு சிகிச்சை அளித்தார் எல்லா வகையான நோய் தொற்றுகளுக்கும் தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கினார் தேவைப்பட்ட போது ஊசி போட்டார் கொச்சுவா செவ்விந்தியர்கள் இவர்களுடைய உதவியை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் தங்கள் நன்றியை காண்பிக்கும் விதமாக தாங்கள் வேட்டையாடி கொண்ட மிருகத்தின் ஒரு பகுதியை அவர்களுக்கு உணவாக கொடுத்தார்கள் அது ஒருவேளை எறும்புதினும் அழுங்கின ஒரு காலாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கிழங்காக இருக்கலாம் அல்லது சுட்ட மீனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குரங்காக கூட இருக்கலாம் அவர்கள் ஆதிவாசிகள் வாழ்ந்தது போலவே வாழ பிரயத்தனம் செய்தார்கள் அவர்கள் கொச்சுவா மக்களின் கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முயன்றார்கள் அடர்ந்த காடுகளின் வழியாக மலையேற கற்றுக்கொண்டார்கள் ஒரு முறை ஒரு பெண்ணுக்கு பேறுகாலம் பார்க்க எலிசபெத் அடர்ந்த காட்டில் வெறுங்காலோடு ஓடினார் அப்போது ஷெல் எண்ணெய் நிறுவனத்தார் அங்கு அமேசான் காட்டில் எண்ணெய் தேடுவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இதற்கான முன்முயற்சிகளை செய்ய அவர்கள் தங்கள் ஆட்களை அங்கு குடியமர்த்துவதற்கான இடத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆம் அவர்கள் அங்கு ஒரு குடியிருப்பை ஏற்படுத்த முயற்சித்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் குடியிருப்பை அமைக்க முயன்ற இடம் வவ்ரானி என்ற ஆதிவாசிகள் நிலத்துக்கு மிக அருகில் இருந்தது அவர்களுடைய நிலத்தில் என்று சொல்ல முடியாது அவர்களுடைய நிலத்தை ஒட்டி என்று சொல்லலாம் வவ்ரானி 
செவ்விந்தியர்கள் முரட்டுத்தனமானவர்கள் வன்முறைக்கு பெயர் பெற்றவர்கள் கொலைகாரர்கள் கொடூரமானவர்கள் கொச்சுவா ஆதிவாசிகள் உட்பட பிற ஆதிவாசிகள் அனைவரும் வவ்ரானி ஆதிவாசிகளை பார்த்து அஞ்சு நடுங்கினார்கள் ஷெல் எண்ணெய் நிறுவனத்தின் தொழிலாளர்கள் பலரை வவ்ரானி ஆதிவாசிகள் ஈட்டி எறிந்து கொன்றார்கள் வவ்ரானியர்கள் காட்டிலிருந்து திடீரென்று வெளிப்பட்டு அவர்கள் மீது ஈட்டி எறிந்து கொண்டுவிட்டு வந்த வேகத்தில் மறைந்து போனார்கள் எனவே ஷெல் எண்ணெய் நிறுவனம் தங்கள் தொழிலாளர்களை அங்கு குடியேற்றும் எண்ணத்தை கைவிட்டு விட்டு வெளியேறியது ஈக்குவடார் நாட்டவர்கள் கூட அங்கு செல்ல மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு வவுரானியர்கள் மேல் பயம் ஜிம் எலியட்டின் ஒரு நண்பர் பெயர் நேட் செயின்ட் அவர் மிஷனரி ஏவியேஷன் ஃபெலோஷிப் எம்ஏஎஃப் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தில் விமானியாக பணிபுரிந்தார் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்ந்த மக்களோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் ஒதுக்குப்புறத்தில் காட்டில் தொலைதூரத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த மிஷினரிகளை சிறிய ரக விமானத்தில் பறந்து போய் பார்ப்பதும் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் துணிகள் மருந்துகள் போன்றவைகளை வழங்குவதும் அவருடைய வேலை காட்டின் மேல் பறக்கும்போது தப்பி தவறி கூட அமேசான் காட்டில் வவுரானி ஆதிவாசிகள் வாழும் பகுதியின் மேல் பறக்கக்கூடாது என்று அவருக்கு கண்டிப்பாக கூறியிருந்தார்கள் என்ன காரணம் அவர்கள் வாழும் பகுதியின் மேல் பறக்கும்போது ஒருவேளை விமானத்தில் ஏதேனும் கோளாறு ஏற்பட்டு அவர் அவசரமாக தரையிறங்க வேண்டியிருந்தால் அவரை ஈட்டி எறிந்து கொன்று விடுவார்கள் விமானத்தை சுக்கு நூறாக உடைத்து விடுவார்கள் அவ்வளவுதான் பௌராணி ஆதிவாசிகளை பற்றிய கதைகளெல்லாம் ஜிம் கேள்விப்பட்டிருந்தார் இந்த ஆதிவாசிகளுக்கு கிறிஸ்துவின் அச்சீதியை கொண்டு செல்ல என்ன வழி என்று அவர் சிந்திக்க தொடங்கினார் அவருக்கு இந்த மக்கள் மேல் இனம் புரியாத ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது எந்த ஒரு வெளிநாட்டவரும் இதுவரை தொடர்பே கொள்ளாத இந்த பௌராணி ஆதிவாசிகளை எப்படியாவது தொடர்பு கொள்ள முடியுமா சந்திக்க முடியுமா என்று அவர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஜிம் மட்டுமல்ல அவரோடு கூட இருந்த வேறு மூன்று மிஷினரிகளுக்கும் இதே பாரமும் பார்வையும் இருந்தது எனவே அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் தேவனே உம்முடைய நற்செய்தி இந்த மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது உம்முடைய சித்தம் இவர்களை தொடர்பு கொள்வதற்கான வழிகளை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் நாளடைவில் இன்னொரு மிஷினரியும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார் இப்போது ஐந்து பேரும் ஊக்கமாக ஜெபித்தார்கள் வெள்ளையராய தாங்கள் உண்மையில் அவர்களுடைய நண்பர்கள் என்று அவர்களுக்கு நிரூபிப்பதற்கான வழிகளை ஆராய்ந்தார்கள் தாங்கள் அவர்களை சந்திக்க விரும்புவது அவர்களுடைய சமாதானத்துக்காகவே நன்மைக்காகவே என்று காண்பிப்பதற்கு என்ன வழி என்று அவர்கள் சிந்தித்தார்கள் அவர்கள் தாயுமா என்ற ஒரு வவுராணி ஆதிவாசி பெண்ணை குறித்து கேள்விப்பட்டார்கள் இந்த பெண் அவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு தகராறினால் தன் வவுராணி இனத்தவர்களை விட்டு தப்பியோடி எங்கோ ஒரு பண்ணையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு கெச்சுவா ஆதிவாசிகளின் மொழியும் தெரியும் அவளுடைய உதவியோடு ஜிம்மும் பிற மிஷினரிகளும் வவுராணி மொழியில் சில சொற்றொடர்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் நாங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் நாங்கள் சமாதானத்தோடு வருகிறோம் போன்ற சில சொற்றொடர்களை தாயுமா என்ற அந்த வவுராணி ஆதிவாசி பெண்ணின் உதவியோடு கற்றுக்கொண்டார்கள் தாங்கள் சமாதானத்தோடு தான் நண்பர்களாகத்தான் வருகிறோம் என்பதை வெறும் வார்த்தைகளால் மட்டுமில்லை தங்கள் செயல்களாலும் காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஜிம்மும் பிற மிஷினரிகளும் விரும்பினார்கள் வவுராணி ஆதிவாசிகள் தங்களை நம்பும்படி அதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் எனவே சிறிய ரக விமானத்தில் காட்டில் மிக தாழ்வாக பறந்து போய் அவர்கள் வாழ்கின்ற பகுதியில் அவர்களுக்கு பரிசு பொருட்களை போடலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் அந்த ஆதிவாசிகள் வாழும் பகுதிகளை விமானி நேட் செயின்ட் தன் குட்டி விமானத்தில் பறந்து போய் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து வைத்திருந்தார் எனவே நேட் செயின்ட் விமானத்தில் தாழ்வாக பறந்து போய் அந்த வவுராணி ஆதிவாசிகளுடைய குடியிருப்புகளுக்கு அருகே ஆற்றின் கரையோரம் பரிசு பொருட்களை போடலாம் என்றும் இதனால் 
அவர்கள் தங்களை நண்பர்களாக கருதுவார்கள் என்றும் இந்த ஐந்து மிஷினரிகளும் நினைத்தார்கள் நேட் செயின்ட் குட்டி விமானத்தில் பறந்து போய் பௌரானி ஆதிவாசிகள் வாழும் பகுதியில் அவர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்களை போட்டார் அவர்கள் வந்து அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு காட்டுக்குள் ஓடினார்கள் இது வழக்கமான செயலாக மாறிற்று பல மாதங்கள் இப்படியே தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பௌரானி ஆதிவாசிகள் வாழும் இடத்தை அவர்கள் துல்லியமாக அறிந்திருந்தார்கள் கோடரிகள் அலுமினிய பாத்திரங்கள் என அவர்களுக்கு தேவையானவை என்று இவர்கள் நினைத்த பலவிதமான பொருட்களை அவர்கள் கீழே போட்டார்கள் காலப்போக்கில் அவர்கள் குட்டி விமானத்திலிருந்து ஒரு கயிற்றில் ஒரு வாளியை கட்டி அதில் இந்த பரிசு பொருட்களை வைத்து கீழே இறக்கினார்கள் வௌரானி மக்கள் ஓடி வந்து வாளியில் இருந்த பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் நாளடைவில் அந்த ஆதிவாசிகள் குட்டி விமானத்தை ஆவலோடு எதிர்பார்க்க தொடங்கினார்கள் விமானத்தின் இறைச்சலை கேட்டதும் சிறியோர் பெரியோர் எல்லாம் வெளியே ஓடி வந்து விமானத்திலிருந்து வரும் வாளிக்காக காத்திருந்தார்கள் இப்படி எல்லாம் நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தது பௌரானி ஆதிவாசிகள் வாளியில் இருந்த பரிசு பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டதோடு இருக்காமல் அவர்களும் அந்த வாளியில் தங்கள் பரிசை வைத்து அனுப்பினார்கள் ஒரு முறை அவர்கள் தங்கள் கைகளால் பின்னப்பட்ட பரிவட்டங்களையும் இன்னொரு முறை ஒரு கிளியையும் உயிரோடு வாளியில் வைத்து மேலே அனுப்பினார்கள் ஓ இவைகளெல்லாம் நம்பிக்கையின் அடையாளங்கள் என்றே அவர்கள் நினைத்தார்கள் தங்களை இந்த ஆதிவாசிகள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றும் தாங்கள் சமாதானத்துக்கானவர்கள் என்று அவர்கள் நம்புகிறார் என்றும் இவைகள் நிரூபிக்கின்றன என்று இந்த மிஷினரிகள் நினைத்தார்கள் வௌரானி ஆதிவாசிகளை முதன்முறையாக சந்திப்பதற்கு ஜிம் உட்பட ஐந்து மிஷினரிகளும் மிகவும் ஆவலாக இருந்தார்கள் அவர்களைப் போல எலிசபத்தும் பரவசமாக இருந்தார் அவரும் அவர்களை சந்திக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார் உண்மையில் நான் உங்களோடு வருவது இன்னும் பாதுகாப்பானது ஏனென்றால் ஒரு பெண் உங்களோடு வருவதை பார்த்தால் நீங்கள் சண்டே போட வரவில்லை மாறாக சமாதானத்துக்காகத்தான் வருகிறீர்கள் என்று அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் நான் உங்களோடு வருவதை அவர்கள் பார்த்தால் நாம் நண்பர்களாகத்தான் வருகிறோம் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு அது நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று அவர் எடுத்துரைத்தார் அவர் அப்படி நம்பினார் ஆனால் ஜிம் அந்த யோசனையை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் குறிப்பாக இப்போது ஏனென்றால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அவர்களுக்கு வலேரி என்ற ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருந்தது இப்போது பத்து மாத குழந்தை எலிசபெத் அந்த குழந்தையை பார்த்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது குட்டி விமானத்தில் பறந்து போய் பரிசுப் பொருட்களை கீழே போடுகிற பழக்கம் பல மாதங்கள் நீடித்தது சரி இனி இவர்களை நேரடியாக சந்திக்கலாம் நேரடியாக சந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று மிஷினரிகள் முடிவு செய்தார்கள் அப்படி ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ந்தால் அது வரலாறாகிவிடும் அவர்கள் பௌரானி ஆதிவாசிகள் வாழ்ந்த இடத்துக்கு அருகே ஓர் ஆற்றுப்படுகையில் விமானத்தை தரையிறக்கப் போகிறார்கள் தாங்கள் தரையிறங்கப் போகும் அந்த ஆற்றுப்படுகைக்கு அவர்கள் பாம் பீச் என்று செல்ல பெயர் சூட்டினார்கள் குட்டி விமானம் காட்டின் மேல் பறக்கிறது இதோ பௌரானி ஆதிவாசிகளின் குடியிருப்புகளை அவர்கள் விமானத்திலிருந்து பார்க்கிறார்கள் அந்த குட்டி விமானத்தில் பயணிக்கும் மிஷினரிகள் தாங்கள் வைத்திருந்த கையடக்க வானொலி மூலம் மிஷன் தளத்தில் தங்கியிருக்கும் தங்கள் மனைவிகளோடும் நண்பர்களோடும் பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள் இந்த தருணத்திற்காக அவர்கள் எல்லாரும் எத்தனை மாதங்களாக ஜெபித்தார்கள் ஒன்றா இரண்டா இதோ எல்லாம் அவர்கள் திட்டமிட்டபடி போய்க் கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் ஆற்றுப்படுகையில் தரையிறங்குகிறார்கள் அங்கு தங்குவதற்கு தற்காலிகமான முகாமை அமைக்கிறார்கள் ஒரு சில நாட்களில் இரண்டு வௌரானி ஆண்களும் இரண்டு வௌரானி பெண்களும் காட்டிலிருந்து மெல்ல எட்டி பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் மிஷினரிகள் தங்கியிருக்கும் முகாமை நோக்கி வருகிறார்கள் ஜிம்மும் கூட இருந்த மற்ற மிஷினரிகளும் தாங்கள் கற்று வைத்திருந்த வௌரானி மொழி சொற்றொடர்களை மனதுக்குள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்கிறார்கள் எதையும் தவறாக சொல்லிவிடக்கூடாதே தாங்கள் இங்கு வந்திருப்பது சமாதானத்திற்காகத்தான் என்பதையும் தாங்கள் கூறும் வார்த்தைகள் சமாதானத்தின் வார்த்தைகள் தான் என்பதையும் வருகிறவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா நான்கு வவுரானி ஆதிவாசிகள் வருகிறார்கள் மிஷினர்களோடு சேர்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் 
எல்லாரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அன்றிரவு எல்லாரும் அவர்களுடைய தற்காலிக முகாமில் சேர்ந்து தூங்குகிறார்கள் அவர்களை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்தது போல் எதுவும் நடக்கவில்லை உண்மையில் அந்த சந்திப்பு மிகவும் இனிமையாகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் இருந்தது தேவன் தங்கள் ஜபத்திற்கு பதிலளிக்கிறார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடியும் நம்பியபடியும் இதுவரை எல்லாம் நடந்தது அடுத்த நாள் காலையில் அந்த நான்கு வௌரானியர்களும் காட்டுக்குள் போய்விட்டார்கள் போன நான்கு பேரும் திரும்பி வருவார்களா வரமாட்டார்களா வந்தால் வரும்போது இன்னும் அதிகமான மக்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவார்களோ வந்தவர்கள் சாதாரணமானவர்களோ எனவே அவர்கள் காட்டுக்குள் போய் முக்கியமானவர்களை தலைவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவார்களோ அல்லது முக்கியமான அவர்கள் மட்டும்தான் வருவார்களா வருவார்களா வரமாட்டார்களா என்று அவர்கள் பலவாறு சிந்தித்தார்கள் எதையும் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை அதற்கு முந்திய நாள் அவளுடைய சந்திப்பு மிக இயல்பாகவே இருந்தது சண்டையோ கோபமோ வன்முறையோ கிடையாது சங்கடப்படும்படியாகவோ சந்தேகப்படும்படியாகவோ எதுவும் நடக்கவில்லை அன்று காலை நேட் செயின்ட் குட்டி விமானத்தில் வௌரானியர்களின் குடியிருப்பு மேல் பறந்து போகிறார் சில மனிதர்கள் காட்டில் நடந்து போவதையும் அவர்கள் மிஷினரிகள் அமைத்திருந்த தற்காலிகமான முகாமை நோக்கிச் செல்வதையும் பார்க்கிறார் அவர் உடனடியாக தன் வானொலியின் மூலம் காட்டில் மக்கள் நடக்கிறார்கள் நடமாடுகிறார்கள் அவர்கள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் இருக்கும் இடத்துக்கு அவர்கள் அநேகமாக இன்று மதியம் வந்து விடுவார்கள் இது நாம் அனைவரும் ஆவருடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நாள் நாம் வௌரானியர்களை சந்திக்கப் போகிறோம் என்று மிஷன் தளத்திற்கும் ஐந்து மிஷினரிகளை மனைவிகளுக்கும் செய்தி அனுப்பினார் அன்று சாயங்காலம் நான்கு முப்பது மணிக்கு மீண்டும் வானொலி செய்தி அனுப்புவதாகவும் அவர் சொன்னார் காட்டுக்குள் திரும்பிச் சென்ற நான்கு பேரில் இருவர் மிஷினரிகளை பற்றி தவறாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் நம் நண்பர்கள் இல்லை எதிரிகள் இவர்கள் சமாதானத்துக்காக வரவில்லை நம்மை கொலை செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் என்று பொய் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மிஷினரிகளை பற்றி அவர்கள் இவ்வாறு அவதூறான பொய் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் வௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கிடையே சமீபத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த தகராறில் மிஷினரிகளை சந்தித்த நான்கு பேரில் இருவர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் மொத்த வௌரானியர்களும் அந்த இருவர் பேரில் கடும் கோபமாக இருந்திருக்கிறார்கள் தங்கள் இனத்தாருக்கு தங்கள் மேல் இருக்கும் கோபத்தை தணிக்கவும் அவர்களுடைய பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்கு தப்பிக்கவும் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு பழியை மிஷினரிகள் மேல் சுமத்தினார்கள் தங்கள் சொந்த நலனுக்காக தங்களை காப்பாற்றுவதற்காக மொத்த வௌரானியர்களின் கோபத்தை மிஷினரிகள் மேல் திருப்பிவிட்டார்கள் வௌரானியர்கள் காட்டில் வெறியோடு ஓடி வருவதை மிஷினரிகள் பார்த்தார்கள் அவர்கள் வருகிற விதத்தை பார்த்தபோது அவர்கள் சமாதானத்துக்காக வருகிறவர்கள் போல் தெரியவில்லை உண்மையில் அவர்கள் பதுங்கி இருந்து தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் ஆவேசத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜிம்மும் மற்ற நால்வரும் காத்திருந்தார்கள் இறுதியாக முன்பு வந்த இரண்டு பெண்கள் காட்டில் இருந்து அவர்களை நோக்கி நடந்து வருவதை கண்டதும் ஜிம் உடனே எழுந்து தான் கற்றிருந்த சமாதானத்தின் வார்த்தைகளை சத்தமாக கூறி கையை அசைத்தார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்க காத்திருக்கிறோம் என்று பௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கு காட்ட பீட் ஃபிளமிங்கும் ஜிம் உடன் சேர்ந்து நடந்தார் இருவரும் அந்த இரண்டு வௌராணி பெண்களை நோக்கி ஓடினார்கள் ஜிம்மும் பீட் ஃபிளமிங்கும் அவர்கள் அருகே போனதும் சிலர் காட்டிலிருந்து திடீரென்று வெளிப்பட்டார்கள் குறைந்தது ஐந்து பேர் அங்கு தங்கள் ஈட்டிகளுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் முதல் ஈட்டி ஜிம்மின் மார்பை துளைத்தது சரிந்து விழுந்தார் அடுத்து பீட் ஃபிளமிங் சில நிமிடங்களில் ஐந்து மிஷினரிகளும் ஈட்டியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார்கள் பௌராணியர்களின் வழக்கத்தின்படி உடல்களை அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு ஈட்டியால் குத்தி குத்தி சிதைத்தார்கள் குட்டி விமானத்தை அடித்து நுறுக்கி நாசமாக்கினார்கள் வந்த வௌராணியர்களின் வேலை முடிந்தது மீண்டும் காட்டுக்குள் மறைந்தார்கள் மிஷன் தளத்தில் மிஷினர்களின் குடும்பத்தார் வானொலி தகவலுக்காக மதியம் முழுவதும் காத்திருந்தார்கள் மாலை நான்கு முப்பது ஆகியும் வானொலி செய்தி எதுவும் வராததால் எல்லாரும் மிகவும் பதற்றமடைந்தார்கள் ஆனால் எலிசபெத் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லை அவர் 
மிஷினரிகள் வவுரானியர்களை சந்தித்து பரவசத்தில் வானொலி செய்தி அனுப்ப மறந்திருப்பார்கள் இன்றிரவு நிச்சயமாக செய்தி வரும் என்றே நினைத்தார் ஆனால் அன்றிரவும் எந்த செய்தியும் வரவில்லை செய்தி வராதது மட்டுமல்ல வானொலி நிசப்தமாக இருந்தது அதில் கரகர சத்தம் கூட இல்லை அவர்கள் கவலைப்படத் தொடங்கினார்கள் மறுநாள் காலையில் வானொலி செய்தி வருவதற்காக எந்த அறிகுறியும் இல்லை செய்தியும் இல்லை அவர்கள் மிகவும் கவலைப்பட்டார்கள் அன்று மிஷன் தளத்துக்கு வந்த இன்னொரு எம்ஏஎஃப் வாகனத்தை பயன்படுத்தி மிஷினரிகள் முகாமிட்டிருந்த இடத்துக்கு மேல் பறக்க ஆரம்பித்தார்கள் நேட் சைண்டின் விமானம் நொறுங்கி சின்ன பின்னமாகி இருப்பதை கண்டபோது ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது என்று நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டார்கள் உடனே அவர்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டார்கள் ஆற்று படுகையில் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போகிறார்கள் அங்கு ஐந்து உடல்களை கண்டு திகைத்து நின்றார்கள் உடல்களின் அருகே கடந்த ஷூக்களையும் துணிகளையும் வைத்துத்தான் ஆட்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது எலிசபெத் இப்போது ஒரு விதவை கையில் பத்து மாத பெண் குழந்தை திருமணமாகி இரண்டே வருடங்கள் கர்த்தர் ஏன் இதை அனுமதித்தார் என்று எலிசபெத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பல கேள்விகள் ஆனால் பதில் தான் கிடைக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் கிடத்த வேண்டும் என்ற பாடத்தை அவர் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டார் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஊழியம் செய்த எமி கார்மைக்கில் எலிசபெத்துக்கு மிகவும் பிடித்த அவர் அதிகமாக மதித்த ஒரு மிஷினரி மிஷினரியாக இருப்பது இறப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்று ஏமி கார்மைக்கில் கூறிய பிரபலமான வார்த்தைகள் எலிசபெத்துக்கு தெரியும் இறப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்று அவர் உடல் ரீதியான மரணத்தை குறிப்பிடவில்லை மாறாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம் எண்ணங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் கேள்விகளுக்கும் மறிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லாவற்றையும் பல்விடத்தில் கிடத்தும் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சிலுவையில் கிடத்தும் வாழ்க்கை இதை எலிசபெத் நன்றாக புரிந்து கொண்டார் தேவன் இவ்வாறு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் எனவே இது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எலிசபெத் தன் நாளேட்டில் எழுதினார் என் மதிப்புக்குரிய சொத்தாயை ஜிம்மை நான் எழுந்துவிட்டேன் எங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து நாங்கள் எத்தனை திட்டங்கள் வைத்திருந்தோம் ஷாண்டியாவில் உள்ள இந்த வீட்டில் தங்கியிருந்து இந்த ஆதிவாசிகளிடையே எப்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தோம் அவர்களுக்கு எந்தெந்த வழிகளில் பணிவிடை செய்யலாம் என்று யோசித்தோம் எங்கள் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் நிறைய குழந்தைகளை பெற வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தோம் இன்னொரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கு இவாஞ்சலின் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தோம் எத்தனை ஆண்டுகளாக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அனைத்தும் ஜிம்மின் மரணத்தோடு முடிந்து விட்டதே எல்லாம் பறிபோய்விட்டதே என்று எலிசபெத் அங்கலாய்த்தார் ஆனால் கொஞ்சம் விசித்திரமான காரியம் என்னவென்றால் வவுரானியர்கள் மேல் அவருக்கு கடுகளவு கூட வெறுப்போ கசப்போ ஏற்படவில்லை இது என்ன இந்த உணர்ச்சி நூதனமாக இருக்கிறதே என்று கூட அவர் நினைத்தார் கர்த்தாவே நீர் என்னை இந்த ஆதிவாசிகளிடம் கொண்டு செல்வீராக நான் அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறேன் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று ஜபித்தார் அந்த நேரத்தில் இது அபத்தமான ஜபம் கூட என்று அவர் நினைத்தார் இதற்கு பின் எலிசபெத் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி அவரவர் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை கூறினார்கள் இப்போது அவர் ஒரு விதவை எனவே விதவைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் பலர் சொன்னார்கள் அமேசான் காட்டில் மிஷினரிகள் ஈட்டியால் குத்திக் கொல்லப்பட்டது அன்றைய அமெரிக்க நாளேடுகளில் தலைப்புச் செய்திகளாக வந்து கொண்டிருந்தன எலிசபெத்துக்கு ஏராளமானோர் கடிதம் எழுதினார்கள் அனைவரும் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை கூறினார்கள் உண்மையாகவே என்ன நடந்தது என்று தெரியாமலே நேரில் பார்த்தது போல் பலர் என்ன நடந்தது என்றும் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்றும் எப்படி நடந்திருக்க கூடாது என்றும் எது சரி எது தவறு என்றும் எழுதினார்கள் எலிசபெத் மீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதில் எல்லாரும் ஒருமனதாயிருந்தார்கள் ஒரு வாலிப பெண் இப்போது விதவை வேறு கை குழந்தையோடு தன்னந்தனியாக காட்டில் வாழ்வது சரியல்ல என்று எல்லாரும் ஏகமனதாக கூறினார்கள் அவர் அங்கு வாழ்வதாக இருந்தால் அவர் மட்டுமே ஷாண்டியாவில் கெச்சுவா ஆதிவாசிகளின் குடியிருப்பில் வாழும் ஒரே மிஷினரியாக இருப்பார் அவர் மட்டுமே அவரும் அவருடைய கை குழந்தையும் மட்டுமே இது சரியாக இருக்காது ஆனால் எலிசபெத் அமெரிக்காவுக்கு திரும்ப விரும்பவில்லை 
அவர் அந்த காட்டில் வாழ விரும்பினார் காட்டில் சும்மா இருப்பதற்காக அல்ல அவர் கெச்சுவா ஆதிவாசிகளோடு வாழ்ந்து ஊழியம் செய்ய விரும்பினார் நான் திரும்பி வரவில்லை என்றால் விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக்கொடு நாம் விசுவாசிகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் என்று ஜிம் தன்னிடம் கூறிய கடைசி வார்த்தைகளை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் அவர் ஜிம்மின் அந்த வார்த்தைகளை மனதில் கொண்டு அதை செய்ய முடிவு செய்தார் எலிசபெத் ஜிம் விட்டு போன ஊழியத்தை தொடர முடிவு செய்தார் அவர் ஷாண்டியாவில் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த பிறகுதான் அங்கு எவ்வளவு வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று உணர ஆரம்பித்தார் ஜிம் இல்லாமல் அவ்வளவு வேலைகளை தனியாக செய்வது அவருக்கு அதிக பாரமாக இருந்தது கட்டிட வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களை நிர்வகிக்க வேண்டும் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை கவனிக்க வேண்டும் கண்காணிக்க வேண்டும் விமானம் ஓடும் பாதையை தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் சுத்தமாக வைக்க வேண்டும் அங்கு இருந்த டீசல் ஜெனரேட்டரை தொடர்ந்து இயக்க வேண்டும் அங்கு நீரிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்து பாதியில் விட்டிருந்தார்கள் அதை பற்றி அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதை தொடர வேண்டும் அங்கிருந்த பள்ளியை நடத்த வேண்டும் அந்த ஆதிவாசி பெண்களுக்கு பேறு காலம் பார்க்க வேண்டும் பாம்பு கடிக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் இவைகளோடு வழக்கமான வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆதிவாசி ஆண்கள் ஆராதனைக்காக கூடி வரும்போது கூட்டங்களில் பேசுவார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு வேதாகமத்தை முறையாக கற்பிக்க வேண்டும் கூட்டங்களில் பிரசங்கிக்கும் பொறுப்பை தன்னால் ஏற்க முடியாது அது தன் அளவுக்கும் ஏறிய பாரம் என்று அவர் உணர்ந்தார் எனவே ஆதிவாசி ஆண்களே தங்கள் சொந்த மக்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு எதுவாக அவர்களுக்கு வேதத்தை கற்பிக்க வேண்டும் அவரும் ஜிம்மும் சேர்ந்து லூக்கா நற்செய்தியை கச்சுவா ஆதிவாசிகளின் மொழியில் மொழிபெயர்க்கும் வேலையை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் அந்த வேலையை தொடர வேண்டும் ஒரு வயதே ஆன குழந்தை வலேரியை கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் அவருடைய நிலைமையில் உங்களை வைத்து கற்பனை செய்து பாருங்கள் வேலை பழுவினால் விம்மினார் பாரங்களினால் அமிழ்ந்தார் பொறுப்புக்கள் சுமைகளாயின பதற்றம் தவிப்பு தத்தளிப்பு தடுமாற்றம் கடுமையான தனிம உணர்வு அவருடைய நாட்கள் சிற்றேவல்களும் குற்றேவல்களும் செய்வதிலேயே கழிந்ததால் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்றும் அவர் சில வேலைகளில் யோசித்தார் இன்னும் சில நேரங்களில் கத்தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் வாழ விரும்பவில்லை என்னால் இதற்கு மேல் தொடர முடியாது என்றும் அவர் ஜெபித்தார் ஜிம் இல்லாமல் அவரால் எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட பாதையின் வழியாய் போனதால் அவர் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொண்டார் அது கடினமான பாடம் ஆனால் நல்ல பாடம் சில நேரங்களில் வாழ்க்கை மிக மிக கடினமாக இருக்கும் நாம் அடுத்த காரியத்தை மட்டுமே செய்ய முடியும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நாம் அடுத்த காரியத்தை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் தேவன் நம்மை அங்கே சந்திப்பார் என்று அவர் தன் நாடு எட்டில் எழுதினார் இது அவர் கற்றுக்கொண்ட கடினமான நல்ல பாடம் மாதங்கள் பல உருண்டோடின நாளடைவில் அவர் கெச்சுவா ஆதிவாசிகளிடையே தன் பிரயாசத்தின் பலனை காண ஆரம்பித்தார் அவர்களுடைய கூட்டங்களில் ஆண்கள் தேவனுக்காக மிக எளிமையாக பேசினார்கள் அந்த இனத்தைச் சேர்ந்த பலர் தேவனை தேடி வந்தார்கள் அவர்கள் தேவன் மேல் பசியும் தாகமும் கொண்டார்கள் அவர்கள் கத்தராய் இயேசுவை அறிய விரும்பினார்கள் பலர் ஆண்டவராய் இயேசுவை விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் அவர்கள் தேவனை பற்றி மேன்மேலும் அறிய ஆவலாக இருந்தார்கள் இதற்கு முன் இதுபோல் நடந்ததில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த மக்களிடையே வல்லமையாய் செயல்படுவதை எலிசபெத் உணர்ந்தார் எலிசபெத் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பி வந்து கொஞ்ச நாட்கள் தங்கினார் கொல்லப்பட்ட ஐந்து மிஷினர்களை பற்றியும் அங்கு நடந்ததை பற்றியும் எழுதுமாறு பலர் அவரை கேட்டுக்கொண்டதால் ஒரு புத்தகம் எழுதுவதற்காக அவர் அமெரிக்காவில் சிறிது காலம் தங்கினார் அவர் புத்தகம் எழுதினார் உங்களில் சிலர் ஒருவேளை இந்த புத்தகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த புத்தகத்தின் பெயர் த்ரூ கேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிளெண்டர் அந்த ஐந்து மிஷினரிகளும் வவுரானி ஆதிவாசிகளை சந்திக்க செல்வதற்கு முன் பாடிய ஒரு பாடலின் ஒரு வரிதான் இந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு புத்தகத்தை எழுதி முடித்து அச்சேற்றுவதற்கு வெளியீட்டாளர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு தன் மகள் வலேரியுடன் அவர் ஷாண்டியாவுக்கு திரும்பினார் ஜிம்மும் மற்ற நான்கு மிஷினரிகளும் படுகொலை செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சியில் இருந்து பேரிழப்பிலிருந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டு வந்தார் ஏற்கனவே அதிர்ச்சி பேரிழப்பு துக்கம் அவைகளோடு இப்போது கடின உழைப்பு தனிமை ஆகியவைகள் சேர்ந்து கொண்டன 
இவைகளிலிருந்தும் அவர் மீண்டார் ஆனால் இப்போது அவர் சற்றும் எதிர்பாராத இன்னொரு சோதனை அவருக்காக காத்திருந்தது அவர் அமெரிக்காவிலிருந்து ஷாண்டியாவுக்கு திரும்பிய போது அவர்களுடைய வீட்டில் வேறொரு மிஷினரி குடும்பத்தார் தங்கியிருந்தார்கள் அது முதலாவது அவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி இரண்டு குடும்பங்கள் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு அது பெரிய வீடு தான் எலிசபெத்தும் வலேரியும் ஒரு பக்கமும் மிஷினரி குடும்பத்தார் இன்னொரு பக்கமும் வாழ தொடங்கினார்கள் ஒரே வீட்டில் இரண்டு குடும்பங்கள் ஆனால் ஒரே சமையல் அறை ஒரே சாப்பாட்டு அறை அந்த குடும்பத்தாரோடு சேர்ந்து வாழ்வது எலிசபெத்துக்கு தொல்லையாக இருந்தது அந்த மிஷினரி தம்பதியர் வீட்டு பொருட்களை ஒழுங்காக சுத்தமாக வைக்கவில்லை ஜிம் மிகவும் பார்த்து பார்த்து செய்து வைத்திருந்த மரச்சாமான்களை பண்ட பாத்திரங்களை தட்டு முட்டு சாமான்களை அவர்கள் ஒரு பொருட்டாக கருதவில்லை கவனமாக கையாளவில்லை இரு குடும்பமும் அங்கு சேர்ந்து வாழ முடியாது என்பதற்கு நிறுவனமாக அந்த மிஷினரி சாப்பிடும்போது சாப்பாட்டு மேசைகள் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு கொண்டை ஊசியை வைத்து காதை குடைந்து குடைந்து சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் அதை மேஜையிலே போடுவார் சுத்தம் ஒழுங்கு பொறுப்பு இல்லவே இல்லை எலிசபெத் பொறுத்து பார்த்தார் இதற்கு மேல் தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்ற கட்டத்தை எட்டிவிட்டார் எல்லாவற்றையும் மிக கவனமாகவும் கிரமமாகவும் செவ்வனே செய்கிற இயல்புடைய துறவியை போல ஒதுங்கியிருக்கும் குணமுடைய எலிசபெத் இந்த காரியத்தில் போராடினார் அதிர்ச்சி இழப்பு சோகம் வேலைப்பழு தனிமை போன்ற எல்லாவற்றையும் வென்று விட்டார் அவைகளிலிருந்து மீண்டு வந்து விட்டார் தான் சகித்த தனிமையை பற்றி ஓ தனிமை முற்றிலும் வெற்றிடமான பறந்து விரிந்த ஆற்றுப்படுத்த முடியாத ஈடு செய்ய முடியாத தனிமை என்று அவர் தன் நாளேட்டில் எழுதினார் எவ்வளவோ பெரிய இழப்புக்கள் இருந்தும் அதிர்ச்சியில் இருந்தும் அவர் மீண்டு வந்தார் பாரங்களை பொறுப்புக்களை எழுதில் சுமந்தார் ஆனால் இந்த காரியத்தை அவரால் தாங்க முடியவில்லை இந்த குடும்பத்தாரை சைக்க முடியவில்லை ஆண்டவரே இந்த நிலைமையிலிருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வாரும் என்று அவர் ஜெபித்தார் அற்பமாக தோன்றுகிற இந்த சூழ்நிலையின் மூலம் கர்த்த தம்மை எலிசபெத்துக்கு இன்னும் அதிகமாக வெளிப்படுத்தினார் எனக்குரிய எல்லாவற்றையும் நான் கிறிஸ்துவுக்காக இன்னும் பலிவிடத்தில் வைக்கவில்லை என்று அவர் உணர்ந்தார் ஜிம் கட்டிய அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த வீட்டை மிஷினரி குடும்பத்தார் வாழ்வதற்கு கொடுத்துவிட்டு இவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார்கள் ஆம் வலேரியுடன் எலிசபெத் வெளியேறினார் எதிர்காலத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று அவருக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனால் வௌரானி ஆதிவாசிகளிடம் செல்லுமாறும் அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யுமாறும் தேவன் தன்னை அழைப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் இந்த உணர்வு அவரிடம் ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருந்தது எனவே அவர் வௌரானி செவ்விந்தியர்களிடம் போக விரும்பினார் ஆம் நண்பர்களாக சமாதானத்தோடு சென்ற தன் கணவனையும் பிற மிஷினர்களையும் கொடூரமாக குத்தி கொண்ட கொலைகாரர்களிடம் செல்ல விரும்பினார் ஆனால் நான் எப்படி அவர்களிடம் செல்ல போகிறேன் திடுதப்பென்று காட்டுக்குள் நடந்து போய் அவர்களுக்கும் நிற்க முடியுமா ஏதோ ஒரு அற்புதம் நடந்தால் ஒழிய நான் அங்கு அவர்களிடம் போக முடியாது என்று நினைக்க தொடங்கினார் ஏன் போக முடியாது முடியும் தேவன் தம் சித்தத்தை செய்ய பலவீனமானவர்களை பயன்படுத்துகிறார் நானும் என் மகள் வலையறியும் பலவீனமானவர்கள் பலவீனமான எங்களை தேவன் பயன்படுத்துவார் என்றும் எலிசபெத் உணர்ந்தார் வௌரானியர்களின் நடமாட்டத்தை பற்றிய செய்திகள் அவ்வப்போது வந்து கொண்டிருந்தன வௌரானிய ஆதிவாசிகளின் நிலங்களுக்கு அருகே இருந்த ஒரு விமான ஓடு பாதையின் ஓரத்தில் டாக்டர் டிட் மார்ஷ் என்ற ஒரு மிஷினரி ஒரு குடிசை போட முயன்றதாகவும் வௌரானி ஆதிவாசிகள் அந்த குடிசையை முற்றிலுமாக அழித்து சுறையாடி அங்கிருந்த புத்தகங்களையும் மற்ற அனைத்து பொருட்களையும் கிழித்தறிந்ததாகவும் அவர் கேள்விப்பட்டார் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் அந்த குடிசையின் வாசலில் இரண்டு ஈட்டிகளை குறுக்கும் நடுக்குமாக விட்டுவிட்டு போனதாகவும் அறிந்தார் வௌரானியர்கள் குடிசைக்கு வந்தபோது டாக்டர் டிட் மார்ஷ் அங்கு இல்லையாம் தப்பித்தார் வௌரானி ஆதிவாசிகளை பற்றிய இதுபோன்ற செய்திகளால் எலிசபெத் கடுகளவும் பாதிக்கப்படவில்லை 
அங்கு போக வேண்டும் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் அவருடைய எண்ணத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை வௌராணி ஆதிவாசிகளிடம் செல்ல வேண்டும் என்று எலிசபெத் விரும்புகிறார் என்றால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவரிடம் ஆழமாக வேறொன்று இருக்கிறது என்று பொருள் என்று அவருடைய உறவினர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் இந்த எண்ணமும் பாரமும் தேவனிடமிருந்து வந்தவை என்று எலிசபெத் தெளிவாக அறிந்திருந்ததால் ஆண்டவரே இதோ என்னை அனுப்பும் என்று மேலும் மேலும் ஜெபித்தார் அற்புதம் நிகழ்ந்தது ஜிம் இறந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அதிகாலை ஆறு மணிக்கு இரண்டு பெண்கள் காட்டிலிருந்து கெச்சுவா ஆதிவாசிகளின் குடியிருப்பை நோக்கி வந்தார்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த கெச்சுவா ஆதிவாசிகள் வந்தவர்கள் வவுராணி ஆதிவாசிகள் என்று எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் அவர்கள் ஏன் வந்தார்கள் எங்கு போகிறார்கள் எத்தனை நாள் இங்கு தங்குவார்கள் என்று எதுவும் யாருக்கும் தெரியாது சாப்பிட்டார்கள் தூங்கினார்கள் இந்த செய்தி காட்டு தீ போல் விரைவாக பரவியது எலிசபத்தின் காதுக்கும் இந்த செய்தி தற்செயலாக போய் சேர்ந்தது ஒரு நாள் எலிசபத் இன்னொரு மிஷினரியை பார்க்க சென்றிருந்தார் அந்த மிஷினரி தங்கியிருந்த இடம் இந்த வவுராணி ஆதிவாசி பெண்கள் வந்து தங்கியிருக்கும் கெச்சுவா குடியிருப்பிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் அதாவது மூன்று நான்கு மணி நேரம் நடந்தால் போய்விடலாம் அந்த மிஷினரிக்கு இங்கு வவுராணி பெண்கள் வந்து தங்கியிருக்கும் செய்தி ஏற்கனவே தெரியும் அவரை பார்க்க வந்த எலிசபத்திடம் அவர் இந்த செய்தியை சொன்னார் எலிசபத் உடனடியாக டேப்ரிகார்டர் உட்பட தன்னிடமிருந்த வேறு சில பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வவுராணி பெண்களை சந்திக்க முடிவு செய்தார் புறப்பட்டார் அவர் அங்கு போய் சேர்ந்ததும் அந்த இரண்டு பெண்களையும் பார்த்தார் அதில் ஒருவர் வயதானவர் வயதான அந்த பெண்ணை எலிசபத் உடனடியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐந்து மிஷினரிகள் பௌராணிகளை சந்திக்க அவர்களுடைய குடியிருப்புக்கு அருகிலிருந்த ஆற்றுப்படுக்கையில் முகாமிட்டிருந்த போது இரண்டு பெண்கள் வந்து அவர்களை சந்தித்து விட்டு போனார்கள் இல்லையா அதில் ஒருவர் இந்த வயதான பெண் அவரே தான் இவர் சந்தேகமே இல்லை ஜிம்மும் மற்ற மிஷினரிகளும் புகைப்படம் எடுத்திருந்தார்கள் அதை வைத்து எலிசபெத் அந்த வயதான பெண்ணை எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் வந்த இரு வௌராணி ஆதிவாசிகளும் எங்கும் போவதாக தெரிவதில்லை போவதற்கு அவசரமும் காட்டவில்லை போவதற்கான அறிகுறியே இல்லை அவர்கள் அங்கு நிரந்தரமாக தங்க வந்தவர்கள் போல் தெரிந்தது எனவே எலிசபெத் வலேரியையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்து அங்கு தங்குவது என முடிவு செய்தார் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் இந்த கெச்சுவா குடியிருப்பில் தங்கி அந்த வவுராணி பெண்களுடன் பழகி அவர்களுடைய மொழியை கொஞ்சமாவது கற்றுக்கொள்ளவும் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் விரும்பினார் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை நினைத்து அவர் பரவசம் அடைந்தார் அவருடைய மொழியை கற்பது பெரிய சவாலாக இருந்தது தேவனே இதை திட்டமிட்டு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என எலிசபெத் நம்பினார் அவர் அங்கு குடியேறிய மறுநாள் காலையில் தன் குழந்தை வலேரியை அருகில் இருந்த ஆற்றில் குளிப்பாட்ட கொண்டு போனார் ஆற்றில் குளிப்பாட்டி கொண்டிருக்கும்போது திடீரென்று கெச்சு ஆட்கள் அலறி எடுத்துக்கொண்டு ஓடினார்கள் வவ்ராணி வவ்ராணி என்று அவர்கள் அலறி எடுத்துக்கொண்டு நாலா பக்கமும் ஓடினார்கள் என்ன நடக்கிறது என்று எலிசபெத்துக்கு தெரியவில்லை அவரும் வலேரியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு ஆற்றின் வழியாக ஓடினார் எங்கு ஓடுகிறோம் அல்லது ஏன் ஓடுகிறோம் என்று எதுவும் தெரியாது வவுராணி ஆதிவாசிகள் சிலர் காட்டிலிருந்து வெளிப்பட்டு கெச்சுவா இனத்தைச் சேர்ந்த ஹோனராரியோ என்ற ஒரு வாலிபனை ஈட்டியால் குத்தி கொண்டார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் அவனை இருபத்திரண்டு முறை ஈட்டியால் குத்தி கொண்டார்கள் பின்னர் அவனுடைய இளம் மனைவியை கடத்தி சென்றார்கள் கோர கொலை எலிசபெத் ஹோனராரியோவின் உடலில் அத்தனை ஈட்டிகளும் குத்தி கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அதை கண்டதும் அவருடைய கடந்த கால உணர்ச்சிகள் அவருக்குள் கொந்தளித்தன ஜிம்மும் பிற நான்கு மிஷினரிகளும் எப்படி கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் என்று நினைத்து பார்த்தார் ஜிம் குத்தி கொல்லப்பட்ட நாளில் தனக்குள் எழுந்த கசப்பான உணர்ச்சிகளை எலிசபெத் எண்ணி பார்த்தார் விவரிக்க முடியாத வலி வேதனை துடித்தார் சிதைந்து உருத்தறியாமல் போயிருந்த உடலை பார்த்ததும் ஓடிவிட வேண்டும் போல் உணர்ந்தார் ஆனால் உணர்ச்சியில் உறைந்து போனார் இனம் புரியாத பலவீனம் ஓட துடித்தார் வெளியேற துடித்தார் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட விரும்பினார் 
எல்லாவற்றையும் பலிவிடத்தில் கிடத்திவிட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரிய பாடத்தை எலிசபெத் மீண்டும் இந்த கட்டத்தில் கற்றுக்கொண்டார் எனவே அவர் ஆண்டவரே எனக்குள் எழும்பி என்னை அலைக்கழிக்கிற இந்த பயங்கரமான உணர்ச்சிகளையும் நான் பலிவிடத்தில் கிடத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜபித்தார் அது மட்டுமல்ல தேவனே நான் இங்கு தங்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்பினால் நான் தங்குகிறேன் ஆனால் அது உன் கிருபையால் மட்டுமே முடியும் என்று ஜபித்து தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் அந்த நேரத்தில் இந்த வவுராணி ஆதிவாசிகளை பற்றி அதிகமாக தெரியாது நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் பிற்பகுதியில் நடந்தவர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வவுராணி ஆதிவாசிகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இப்படி தனிமையில் ஒதுக்குப்புறமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய மொழிக்கும் பிற ஆதிவாசிகளின் மொழிகளுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அவர்கள் தங்கள் காது மடல்களில் ஓட்டை போட்டு அதில் பால்சா என்ற மரத்திலான வட்ட வடிவ கம்பல் அணிந்திருந்தார்கள் பெரிய வட்டம் ஆண்கள் கோமனம் வெட்டினார்கள் பெண்கள் ஒரு விதமான பிரத்யேகமான ஆடை அணிந்தார்கள் கோமனத்தையும் மேலாடைகளையும் அவர்கள் தங்கள் பாணியில் உடுத்தினார்கள் மேலும் அவர்கள் அரை நாடோடிகளாகவே வாழ்ந்தார்கள் அதாவது அவர்கள் ஒரு விதமான விவசாயம் செய்தார்கள் ஆனால் விவசாயம் முடிந்தவுடன் அந்த இடத்தை காலி செய்துவிட்டு வேறு இடத்துக்கு போய்விடுவார்கள் அந்த இனம் மொத்தமாக அழிந்து ஒழிந்து விடுமோ என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவர்களிடையே வன்முறை தலைவிருத்தாடியது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் குத்தி கொண்டார்கள் விடிந்தால் எழுந்தால் கொலை 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 தகராறுகளை அவர்கள் ஈட்டியின் மூலம்தான் தீர்த்தார்கள் பிறப்பும் மரணமும் வவுராணி ஆதிவாசிகளின் வாழ்வில் மிக சாதாரணமான காரியங்களாக இருந்தன அவர்கள் வெளிநாட்டவரை வெறுத்தார்கள் அவர்களுக்கு பயந்தார்கள் வெளிநாட்டவர்கள் தாங்கள் வேட்டையாடும் இடங்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டு தங்களை தங்கள் இடத்தை விட்டு விரட்டுவதாக நினைத்தார்கள் எனவே அவர்களை வெறுத்தார்கள் பௌராணி ஆதிவாசிகள் நிகழ்காலத்தை குறித்து மட்டுமே கவலைப்படுபவர்கள் எதிர்காலத்தை பெரிய எண்ணமே அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்களுக்கு மதம் என்று ஒன்று இல்லை உயிர்கள் எப்படி தோன்றியிருக்கலாம் என்பதை பற்றி அவர்களிடம் ஒரு விதமான கருத்துக்கள் இருந்தன ஆனாலும் அவர்கள் நிகழ்காலத்தில் தான் வாழ்ந்தார்கள் தங்கள் உணவுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் வேட்டையாடினார்கள் தங்குவதற்கு மிக எளிமையான குடிசைகள் கட்டினார்கள் அவளுடைய குடிசைகளில் ஒரே நாளில் கட்டிவிடலாம் ஒரு சில மணி நேரத்திலே பிரித்து விடலாம் இடித்து விடலாம் அவர்கள் நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் மிகவும் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் இறந்த ஒருவருக்காக துக்கம் அனுசரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அவர்களுக்கு வினோதமாக இருந்தது ஏன் துக்கம் அனுசரிக்க வேண்டும் அவர் தான் இறந்து விட்டாரே அவர் தான் போய்விட்டாரே இனியே நாள வேண்டும் இப்படித்தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் எலிசபெத் காத்திருந்து காத்திருந்து களைத்து போனார் பொறுமையுடன் காத்திருப்பதற்கு போராடினார் கெச்சுவா குடியிருப்பிற்கு வந்திருந்த இரண்டு வவுராணி பெண்களும் எங்கும் செல்வதாக தெரியவில்லை அவர்களோடு உரையாடுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது அவர்கள் அங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் அங்கு வந்தார்கள் எவ்வளவு காலம் தங்குவார்கள் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை எலிசபெத் அவளுடைய மொழியை கற்பதற்கும் அவர்களோடு உரையாடுவதற்கும் கடுமையாக உழைத்தார் ஏனென்றால் அவர்களுக்கிடையே பொதுவான மொழி ஒன்று இல்லையே அங்கு அந்த பெண்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எலிசபெத்துக்கு புரியாதது போல எலிசபெத் அங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த வவுராணி பெண்களுக்கு புரியவில்லை அவர்கள் எலிசபெத்தை ஒரு பொருட்டாக கருதவில்லை அலட்சியப்படுத்தினார்கள் அவரை கண்டுகொள்ளவே இல்லை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வவுராணி இனத்திலிருந்து தப்பித்து ஓடி ஒரு பண்ணையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த தாயுமா என்ற வவுராணி பெண் இப்போது இந்த இரு பெண்களை சந்திக்க இங்கு வந்தாள் அவள் இவர்களை உடனடியாக அடையாளம் கண்டுகொண்டாள் இந்த பெண்கள் மூலம் அவள் தன் குடும்பத்தை பற்றிய தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் தாயுமா அந்த பெண்களோடு சேர்ந்து தன் குடும்பத்தை பார்க்க காட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல முடிவு செய்தாள் இப்போது அந்த வவுராணி பெண்களோடு உரையாட ஒரு வழி பிறந்தது எப்படி என்றால் தாயுமாவுக்கு கெச்சுமா மொழியும் கிட்டோ மொழியும் பேச தெரியும் அவள் வவுராணி பெண் எனவே வவுராணி மொழியும் தெரியும் அவள் மூலம் எலிசபெத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வவுராணி மொழியை கற்க தொடங்கினார் மூன்று பெண்களும் காட்டுக்கு திரும்பிச் செல்வதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நீங்களும் எங்களோடு எங்கள் மக்களை பார்க்க வாருங்கள் என்று அவர்கள் எலிசபெத்தை வற்புறுத்தி அழைத்தார்கள் அதற்கு எலிசபெத் அவர்கள் என் கணவரை கொண்டார்கள் அவர்கள் என்னையும் என் பிள்ளை வலேரியையும் கொல்ல மாட்டார்களா என்று கேட்டார் அந்த பெண்கள் இல்லை கொல்ல மாட்டார்கள் நாங்கள் எங்கள் உணவை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் 
நாங்கள் வலேரியை காட்டு பாதையில் தூக்கி கொண்டு போவோம் நீங்கள் எங்களுக்கு அம்மா போன்றவர் என்று நாங்கள் எங்கள் மக்களிடம் கூறுவோம் நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் அப்படித்தான் நடக்கும் என்று எலிசபத்தால் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை நம்ப முடியவில்லை அவருக்கு எப்படி தெரியும் ஆனால் அவர்களை சந்திக்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று அவர் உணர்ந்தார் எலிசபத்தும் குட்டி வலேரியும் நேட் சைண்டின் சகோதரி ரேச்சல் சைண்டும் இந்த பெண்களுடன் காட்டுக்குள் சென்று வவுரானி ஆதிவாசிகளை சந்திக்க முடிவு செய்தார்கள் அவர்கள் அந்த ஆதிவாசிகளை சந்தித்த பின் உயிரோடு இருந்தால் நிச்சயமாக அது வரலாறாக மாறிவிடும் இதுவரை நச்செய்தியை கேள்விப்படாத அந்த ஆதிவாசிகளுக்கு நச்செய்தியை கொண்டு செல்வதும் அவர்களுடைய மொழியை கற்று முடிந்தால் வேதாகமத்தின் ஒரு சில புத்தகங்களையாவது அவர்களுடைய மொழியில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்ற பாரத்தோடு அவர்கள் அங்கு போனார்கள் தங்கள் உயிருக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை என்று எலிசபத்துக்கு தெரியும் ஜிம்முக்கு நடந்தது அவருடைய மனத்துறையில் ஒரு முறை ஓடி மறைந்தது எலிசபத் பல மொழிகளை எளிதில் கற்கும் கொடை பெற்றவர் அவருடைய மூன்று வயது மகள் வலேரியிடமும் அந்த தாளந்து இருந்தது வலேரி வவுரானி மொழி பாடல்களை அப்படியே வாயசைத்து பாடினாள் அவளால் அந்த மொழியை நன்றாக பேச முடிந்தது அவள் எல்லாரிடமிருந்தும் தினமும் புதிய புதிய வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டாள் எலிசபத்தையும் ரேச்சலையும் வவுரானி ஆதிவாசிகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனாலும் அவர்களை மனமுவந்து வரவேற்றார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அந்த ஆதிவாசிகள் அவர்களை பார்த்து எள்ளி நகையாடினார்கள் அவர்களை கிண்டல் கேலி பரிகாசம் செய்தார்கள் அவர்களை ஒரு வேடிக்கை பொருளை பார்ப்பது போல் பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் மேல் அவர்கள் வன்முறையை காட்டவில்லை எலிசபத் பௌரானியரின் மொழியை பதிவு செய்யவும் கற்கவும் கடினமாக உழைத்தார் நிறைய புகைப்படங்கள் எடுத்தார் எலிசபத்தின் செயல்கள் எல்லாவற்றையும் பௌரானி ஆதிவாசிகள் உன்னிப்பாக கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் எலிசபத்தால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை எலிசபத் தங்கியிருந்த குடிசைக்கு சுவர்கள் கிடையாது சுவர்கள் இல்லாத அவர்களுடைய குடிசைகள் ஆதிவாசிகள் தங்கள் விருப்பப்படி வந்து போனார்கள் தனியாக மறைவாக இருக்க வசதியும் வாய்ப்பும் இல்லவே இல்லை அவர்கள் எப்போதும் எங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் சில நேரங்களில் தூக்கத்தில் எழுந்து பார்த்தபோது அருகில் சிலர் உட்கார்ந்து எங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வலேரியின் துணிகளை ஆற்றில் துவைத்தபோது அவர்கள் என்னை பார்த்து ஏளனமாய் சிரித்தார்கள் நான் நேரத்தை வீணாக்குவதாக அவர்கள் நினைத்தார்கள் இவள் என்ன செய்கிறாள் பானைகளை கழுகுகிறாள் துணிகளை துவைக்கிறாள் இது முட்டாள்தனம் என்று அவர்கள் கிண்டல் செய்தார்கள் என்று எலிசபத் தன் நாளேட்டில் எழுதுகிறார் நான் என் நேரத்தையும் காலத்தையும் இங்கு வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேனோ என்று எலிசபத்தும் சில நேரங்கள் நினைத்தார் அங்கு கிடைத்த கிழங்கை அவரால் ஒழுங்காக வெட்ட முடியவில்லை பிறகு பொறுக்க தெரியவில்லை ஆதிவாசி குழந்தைகள் செய்த காரியங்களை கூட அவரால் செய்ய முடியவில்லை நாங்கள் உண்மையிலே இந்த ஆதிவாசி மக்களுக்கு ஒரு சுமையாகி விட்டோமோ என்று அவர் நினைத்த நேரங்களும் உண்டு ஆனால் அந்த மக்களிடையே வலேரி இயல்பாக பழகினால் நிம்மதியாக இருந்தாள் ஆயினும் எலிசபத்தும் ரேச்சலும் தாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாரமாக இருப்பதாக உணர்ந்தார்கள் பௌராணி ஆதிவாசிகள் உணவுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் வேட்டையாடுவார்கள் எலிசபத்துக்கும் ரேச்சலுக்கும் வேட்டையாட தெரியாது எனவே பௌராணி ஆதிவாசிகள் தாங்கள் வேட்டையாடி கொண்டு வந்தது இவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் வேட்டைக்கு சென்று வெறுங்கையாய் திரும்பிய நாட்களும் உண்டு அப்போது எல்லாரும் பட்டினிதான் இந்த நிலையை போக்க அவர்கள் எம்ஏஎஃப் விமானங்கள் மூலம் தங்களுக்கு உணவு பொருட்களை பெற முடிவு செய்தார்கள் விமானங்கள் மூலம் வலையறிக்கு பால் பொருட்கள் இவர்களுக்கு தேவையான சாமான்கள் எல்லாம் கீழே போட்டார்கள் வவுரானியினர் இதை வேடிக்கையாக பார்த்தார்கள் கீழே போடப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை அவர்கள் விரல்களை வைத்து தொட்டு பார்த்தார்கள் முகர்ந்து பார்த்தார்கள் ஓட்ஸ் காஃபி போன்ற உணவுப் பொருட்களை அறுவறுப்பாக பார்த்தார்கள் தாயுமா ஆதிவாசிகளுடன் சேர்ந்து ஒன்றாகிவிட்டாள் அவளுக்கு இப்போது வயதாகிவிட்டது அவள் வேதாகமத்திலிருந்து ரேச்சு சைனிடம் கற்றுக்கொண்ட கதைகளை தன் பழங்குடி மக்களோடு குறிப்பாக தன் குடும்பத்தாரோடு பகிர்ந்து கொள்ள தொடங்கினாள் இது அவர்களுக்கு மிகவும் நூதனமாக இருந்தது ஏனென்றால் ஒரே ஒருவர் பேச மற்றவர்கள் கேட்பது அந்த ஆதிவாசிகளின் பழக்கம் இல்லை ஜபம் என்றால் என்னவென்று தெரியாது இவை அனைத்தும் அவர்களுக்கு மிகவும் அந்நியமானவை எனினும் அவர்கள் இவைகளை கேட்க தயாராக இருந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும் அவர் செய்தவைகளை பற்றியும் தாயுமா சொன்னதை அவர்கள் ஆர்வமாக கேட்டார்கள் படிப்படியாக அவர்களுக்கு வேதாகமத்திலிருந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இருப்பினும் 
வேதாகமத்தின் எண்ணங்களை அவர்களுக்கு கற்பிப்பது மிக கடினமாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்களுடைய மொழி காடுகளோடும் காட்டின் கலாச்சாரத்தோடும் தொடர்புடையது வேதாகமத்தின் எண்ணங்களை கற்பிக்க அவர்களுடைய மொழியில் வார்த்தைகள் இல்லை கர்த்தர் அந்த ஆதிவாசி மக்களில் வேலை செய்வதை எலிசபத் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் அவர்கள் கடுமையான வீரர்கள் கொடூரமான மனிதர்கள் கொலைகாரர்கள் அவர்களில் சிலர் தங்கள் வன்முறை வாழ்க்கை முறையை ஈட்டி எறிந்து கொலை செய்யும் வாழ்க்கையை விட்டுவிட முடிவு செய்தார்கள் ஆம் உங்களுக்காக ஒரு போர் வீரன் இயேசுவை ஈட்டியால் கொத்தினான் உங்களுக்காக உங்கள் பாவங்களுக்காக இயேசு ஈட்டியால் குத்தப்பட்டார் எல்லோருக்காகவும் இயேசு குத்தப்பட்டார் இனி ஒருவனும் இன்னொருவனை ஈட்டியால் குத்த தேவையில்லை என்று நற்செய்தி அறிவித்தார்கள் இயேசு சென்ற அந்த பாதையில் பயணிக்க பலர் விரும்பினார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்த எலிசபத் தான் எதையும் சாதித்து விட்டதாகவோ வெற்றி பெற்று விட்டதாகவோ நினைக்கவில்லை மிகவும் மங்களாகவே மேலோட்டமாகவே இவர்கள் கிறிஸ்துவை புரிந்திருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கு நற்செய்தி வந்ததால் அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஏனென்றால் நற்செய்தியின் நேர்மறையான விளைவை அவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கண்டார் அவர் அங்கு இருந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி ஐந்து மிஷினரிகளுக்கு நேர்ந்த கதையின் கதையை பற்றி விவரமாக தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்தபோது அது எவ்வளவு பைத்திய காரத்தனம் என்று அவர் உணர்ந்தார் மிஷினரிகளின் செயல்களுக்கும் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டார் பௌராணிகளுக்கிடையே இருந்த தகராறு தான் காரணம் பௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கிடையே இருந்த உள்நாட்டு தகராறு தான் காரணம் இதோ என் கணவனை மிக கொடூரமாக ஈட்டி எறிந்து குத்தி கொண்ட மனிதனோடு நெருப்பை சுற்றி அமர்ந்து கொண்டு வருத்த குரங்கின் நகங்களை நான் இப்போது சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று எலிசபத் உயர்ந்தார் ஐந்து மிஷினர்களை கொண்டவர்களில் ஒருவனாகிய மின்காயே ஒரு நாள் அவரை கூப்பிட்டு நான் தான் உங்கள் கணவனை கொண்டேன் நான் அப்போது சிந்தித்து செயல்படவில்லை ஆனால் இப்போது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போது நாங்கள் தேவனை பற்றி நினைக்கிறோம் இனி நாங்கள் ஈட்டு எடுக்க மாட்டோம் நீங்கள் இப்போது என் சகோதரி உங்கள் அம்மா என் அம்மா நீங்கள் என் குடும்பம் என்று சொல்வீர்களா என்று சொன்னான் நற்செய்தியின் பலாபலனை எலிசபத் கண்டார் சேரு சகதி பூச்சிகள் பறவைகள் விலங்குகள் பாம்புகள் வேட்டை விறகு பொறுக்குதல் பசி ஒதுக்கு புறமின்மை உரையாடுவதில் குறைபாடு என அமேசான் காட்டில் வாழ்க்கை கவிதை போல் போய்கொண்டிருந்தது எலிசபத் அவர்களுடைய மொழியை மிக விரைவில் கற்றுக்கொண்டார் ஆனாலும் அவர் பேசுவதை பௌராணி ஆதிவாசிகள் இன்னும் வேடிக்கையாகவே பார்த்தார்கள் அவருக்கு அது ஒரு பொருட்டாக தோன்றவில்லை தனிமைதான் இந்த நேரத்தில் எலிசபத்தின் மிகப்பெரிய போராட்டமாக இருந்தது ஏனென்றால் ரேச்சலுடன் அவருக்கு இணக்கமான உறவு இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது எலிசபத் ரேச்சல் இருவரும் மிகவும் மாறுபட்டவர்கள் இருவரும் மிகவும் உறுதியானவர்கள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் வேலையை பற்றியும் வேலை செய்யும் முறைமையை பற்றியும் இருவரும் மிகவும் மாறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டிருந்தார்கள் இந்த ஆதிவாசிகளிடம் தங்கி வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களுடன் வாழ்வதுதான் தன் அழைப்பு என்று தனக்கு தெளிவான தரிசனம் இருப்பதாக ரேச்சல் நம்பினார் எலிசபத் அங்கு இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை வரவேற்கவில்லை அவர்களுடைய மொழியை கற்பதற்கும் வேதாகமத்தை அவர்களுடைய மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதற்கும் ரேச்சல் எலிசபத்தின் உதவியை ஏற்க விரும்பவில்லை பௌராணியரின் மொழியை கற்பதிலும் மொழிபெயர்ப்பதிலும் ரேச்சலை விட எலிசபத் மிகவும் திறமையானவர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ரேச்சலுக்கும் தெரியும் இந்த விவகாரம் எலிசபத்துக்கு ஒரு தொடர் போராட்டமாகவும் பெரிய முள்ளாகவும் இருந்தது அவர் இந்த உறவை பற்றி ஜெபித்தார் உண்மையில் அவர்களுக்கிடையில் எந்த விதமான ஐக்கியமும் இருக்கவில்லை ரேச்சல் ஐக்கியத்தை விரும்புவதாகவும் தெரியவில்லை எலிசபெத் ரேச்சலோடு ஒப்புரவாகவும் காரியங்களை சரி செய்யவும் விரும்பினாலும் ரேச்சலுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை என்றே தோன்றியது அவர்கள் பௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கு அந்நியமாக இருந்ததை விட ஒருவருக்கு ஒருவர் மிகவும் அந்நியமாக இருந்தார்கள் எலிசபெத்துக்கு இது மிகவும் வினோதமாக இருந்தது அவர்கள் இருவரும் பௌராணி ஆதிவாசிகளுக்கு வேதாகமத்தை கற்பித்த விதத்திலும் வேறுபாடுகள் அப்பட்டமாக வெளிப்பட்டன எடுத்துக்காட்டாக 
அடக்க ஒடுக்கத்தின் அடையாளமாக ஆதிவாசிகள் ஒழுங்கான ஆடைகளை அணிய வேண்டும் என்று ரேச்சல் வற்புறுத்தினார் ஆனால் இது தேவையில்லை என்று எலிசபெத் உணர்ந்தார் ஏனென்றால் இந்த மக்களிடம் ஆணவம் கர்வம் தற்பெருமை மாயை போன்ற எந்த போலித்தன்மையும் இல்லை இந்த மக்களுக்கு வெளித்தோற்றத்தை பற்றிய எண்ணமும் இல்லை அவர்கள் அதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை அப்படி இருக்க ஆடைதான் அடக்க ஒடுக்கத்தின் அடையாளம் என்று இவர்களுக்கு வற்புறுத்த தேவையில்லை என்று அவர் நினைத்தார் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் உண்மையில் கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன எது நியாயமான கலாச்சாரம் போன்ற காரியங்களை எலிசபெத் ஆராய முனைந்தார் வலியறிக்கு இப்போது வயது நான்கு அவள் ஒரு நாள் அம்மா நாம் போகலாமா என்று கேட்டாள் தேவன் சொன்னால் தேவன் விரும்பினால் தேவன் நடத்தினால் நம் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற விலையேறப்பெற்ற பாடத்தை எலிசபெத்தன் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்டிருந்தார் கீழ்ப்படிதல் முக்கியம் நான் இங்கு தங்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினால் நான் இங்கு செய்வதற்கு வேலை இருந்தால் என்னுடைய உணர்ச்சிகளும் உணர்வுகளும் ஒரு பொருட்டல்ல என்று அவர் சொன்னார் வளர்ந்து கொண்டிருந்த வலையறியின் அறிவுக்கு தேவையான தீனி அங்கு கிடைக்கவில்லை குறிப்பாக புத்தகங்கள் இல்லை தான் ஒரு பயனற்ற அம்மாவாக கையாலாகாத அம்மாவாக இருப்பதை நினைத்து எலிசபெத் வருந்தினார் நாட்டில் வாழ்ந்து பழகிய எலிசபெத்துக்கு காட்டில் வாழ்க்கை கடினமாகத்தான் இருந்தது சூழ்நிலைகள் பாதகமாக இருந்தன இவைகளை விட ரேச்சலுடனான உறவில் உராய்வுகள் சிராய்ப்புக்கள் அதிகம் அது ஒரு பிரச்சனை எலிசபெத் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்க்கும் வேலை செய்ய ரேச்சல் அனுமதிக்கவில்லை கிறிஸ்துவின் நெஞ்சார்ந்த பிரசன்னம் மட்டும் இல்லாதிருந்திருந்தால் உண்மையில் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கும் என்று எலிசபெத் எழுதுகிறார் இந்த நேரத்தில் அவர் பல இடங்களில் பல நாடுகளில் ஊழியம் செய்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் மேரி ஸ்லசர் அடோனிராம் ஜட்சன் போன்ற சில மிஷனரிகளின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படித்து மிகவும் பலமடைந்தார் உற்சாகமடைந்தார் தற்போது தன்னிடம் இருக்கும் அதே உணர்வு அவர்களிடமும் இருந்ததை அறிந்து அவர் தைரியமடைந்தார் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் மட்டும் இல்லாதிருந்தால் எங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கும் என்று அவர்களுடைய புத்தகத்திலும் அவர் வாசிக்க நேரிட்டது தேவன் என்னை கைவிடவில்லை என்று எனக்கு தெரியும் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் என்று அவர் அறிவித்தார் எனவே அவர் தொடர்ந்தார் அடுத்த காரியத்தை செய்தார் வவுரானி ஆதிவாசிகளோடு இரண்டு வருடங்கள் வாழ்ந்த பிறகு அவர்களை விட்டு நாட்டுக்கு திரும்ப எலிசபத்து முடிவெடுத்தார் இது ஒரு கடினமான முடிவு அவருடைய நாளேட்டை படிக்கும்போது இந்த முடிவை எடுப்பதற்கு முன் அவர் தன்னை எவ்வளவு அதிகமாக தற்பரிசோதனை செய்தார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் இவர்களை விட்டு நாட்டுக்கு திரும்புவதால் தவறு செய்கிறேனோ என்னில் என் குணத்தில் இருக்கும் குறைகளை நான் காண தவறுகிறேனோ காண மறுக்கிறேனோ என்று தன்னைத்தானே பல கேள்விகள் கேட்டார் இப்படி சிந்தித்து சிந்தித்து அவருடைய உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிட்டு தாங்க முடியாத மன அழுத்தம் எலிசபெத் உண்மையில் ரேச்சல் சைண்டை அதிகமாக மதித்தார் பாராட்டினார் அவருடைய அசைக்க முடியாத விடாமுயற்சி போதிக்கும் போதனையில் அவருடைய உண்மை உத்தமம் ஆகியவைகளை எலிசபெத் காணவோ பாராட்டவோ தவறவே இல்லை ரேச்சல் தன் வாழ்நாட்களை அங்கே வாழ விரும்புவதாக சொன்னார் அது மட்டுமல்ல அவர் தன் ஊழியத்தில் யாருடைய உதவியையும் விரும்பவில்லை ரேச்சல் அந்த மக்களுடைய வாழ்ந்து மறித்தார் எலிசபெத்தும் வலேரியும் உங்கள் மேல் கோபமாக இருப்பதால் அவர்கள் உங்களை விட்டு நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறார்கள் என்று ரேச்சல் வவுரானி ஆதிவாசிகளிடம் சொன்னதை எலிசபெத் அறிந்தபோது மனம் உடைந்தார் வேதனைப்பட்டார் இது அவர்களுக்கிடையே நூலிழையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த உறவை அறவே துண்டித்து விட்டது ஆண்டவரே நான் ரேச்சலை மன்னிக்க விரும்புகிறேன் மன்னிக்கிறேன் என்று ஜபித்தார் அவர் வவுரானி மக்களிடமிருந்து விடைபெற்றார் இரண்டு ஆண்டுகள் அவர்களோடு வாழ்ந்து விடைபெறும் போது எவ்வளவு வருத்தம் சோகம் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் உண்மையில் வவுரானி ஆதிவாசிகளும் அவர் செல்வதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தங்கள் நன்றியையோ வணக்கத்தையோ தெரிவிக்கவில்லை அவரும் வலேரியும் தங்களுடைய சில பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை விட்டு நடந்து வெளியேறினார்கள் அவர்கள் அருகிலிருந்த குயிட்டோ ஆதிவாசிகளின் குடியிருப்புக்கு சென்றார்கள் இந்த பூமியில் 
அடுத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்று எண்ணத் தொடங்கினார் அவர் தன் அம்மாவுக்கு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் தேவன் ஒரு மனிதனை நடத்தும் வழிகளுக்கு திருப்திகரமான விளக்கம் இல்லாத போதுதான் விசுவாசம் மிக உறுதியாக செயல்பட வேண்டிய நேரம் என்று நான் காண்கிறேன் என்று எழுதினார் இருவரும் அமெரிக்காவுக்கு திரும்ப முடிவு செய்தார்கள் ஈக்குவடாரில் சந்தித்த பெற்ற அனுபவங்களின் மூலம் அவர் நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது அவர் நம்மை ஓர் இடத்தை நோக்கி ஒரு இலக்கை நோக்கி அழைத்துச் செல்வார் என்றும் அந்த இடத்தை இலக்கை எட்டியவுடன் அங்கு வாழ்வும் வளமும் சொல்லிக்கும் என்ற எண்ணம் எலிசபத்தின் மனதில் முன்பு இருந்தது ஆனால் இப்போது அவர் வேறு விதமாக நினைத்தார் கீழ்ப்படியும் வாழ்க்கை என்பது ஒருபோதும் தரையிறங்கி தரித்திருக்கும் வாழ்க்கை இல்லை தரையிறங்குவதற்கு வாய்ப்பே வராது அது பயணித்து கொண்டே இருக்கும் வாழ்க்கை தேவன் நடத்துகிறார் நாம் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் அவர் வலதுபுறம் போகிறார் இடதுபுறம் போகிறார் நேரே போகிறார் பரலோகம் சேரும் வரை அவர் இப்படியே நடத்துகிறார் அவர் நம்மிடம் இதோ இதுதான் நீ போய் சேர வேண்டிய அந்த இடம் அந்த இலக்கு என்று ஒருபோதும் கூறுவதில்லை மாறாக இதோ இங்கு நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் பயப்படாதே என்று கூறுகிறார் என்று அவர் தன் ஆலயத்தில் எழுதுகிறார் ஈக்குவடாரை விட்டு வெளியேறி அமெரிக்காவுக்கு திரும்ப தீர்மானித்த பின் எலிசபெத் தன் உள்ளத்தில் சமாதானத்தை உணர்ந்தார் தன் முடிவு சரி என்று உணர்ந்தார் அவர் எட்டு வருடங்கள் ஈக்குவடாரில் இருந்தார் அவர் அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு முந்தைய நாள் இரவு அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் அவருக்கு பிரியாவிடை கூறி வழி அனுப்ப கொச்சுவா ஆதிவாசிகள் அவருடைய வீட்டில் கூடியிருந்தார்கள் வீடு முழுவதும் மக்கள் நிரம்பி வழிந்தார்கள் அந்த ஆரவாரத்தின் இடையில் அவர் ஒரு மூளைக்கு சென்று கொஞ்ச நேரம் தனியாக இருந்தார் அப்போது அவர் தன் நாள் எட்டில் ஏசையாவின் புத்தகத்தில் உள்ள கர்த்தராகிய நான் உன்னை அழைத்தேன் நான் உன்னுடன் இருப்பேன் என்ற வார்த்தைகள் எழுதினார் அதன்பின் ஆண்டவரே நீர் உன் வார்த்தையை காப்பாற்றுகிறீர் என்று சொன்னார் அவர் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பியதும் தன் மகளுடன் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தார் ஈக்குடார் இருந்த காலத்தில் தனக்குள் எரிந்து கொண்டிருந்த பல காரியங்களை குறித்து அவர் புத்தகங்கள் எழுதினார் பேச வருமாறு பல இடங்களில் இருந்து அவரை அழைத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் பெண்ணியத்தை பற்றிய ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டிருந்தது அவர் பெண்ணியவாதிகளோடு அடிக்கடி விவாதித்தார் அந்த பிரச்சினையை பற்றி அவர் எழுதினார் அவர் முக்கியமாக பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் பேசினார் தான் மீண்டும் திருமணம் செய்ய நேரிடும் என்று அவர் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை ஆனால் அடிஷனல் ஈச் என்ற ஒரு நல்ல நண்பரை அவர் மணந்தார் நல்ல ஆத்ம நண்பன் திருமணத்திற்கு பிறகு அடிசனுக்கு மிக தீவிரமான புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது எலிசபெத் நல்ல தாதியாக இருந்து அடிசனை கவனித்தார் திருமணமாகி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அடிசன் காலமானார் எலிசபெத் மீண்டும் தனிமரமானார் இப்போது அவருக்கு வயது ஐம்பது கிட்டத்தட்ட இருக்கும் வாழ்க்கை பாதையில் பல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார் வாழ்க்கை பயணம் தொடர்ந்தது அவர் தொடர்ந்து பேசினார் எழுதினார் கற்பித்தார் கேட்வே டு ஜாய் என்ற ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சியை தொடங்கினார் அது வழக்கமான ஒன்றாயிற்று அவருடைய கடைசி காலமும் அவருக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது இது அவர் முன்பு சந்தித்த பாடுகள் போன்றவை அல்ல இந்த திறமையான பேச்சாளர் இந்த திறமையான எழுத்தாளர் இந்த திறமையான மொழியியலாளர் முதுமையில் ஏற்படும் மறதி நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார் அவர் தன் மொழியை முழுவதுமாக இழந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தன் எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் எலிசபெத் எலியட் காலமானார் உண்மையும் உத்தமமான இந்த பரிசுத்தவதி நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கும் செல்வத்தை என்னவென்போ அவருடைய பல்வேறு அனுபவங்கள் அவர் கற்றுக்கொண்ட கடினமான பாடங்கள் அவர் நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கும் சொத்துக்கள் அவைகளில் பலவற்றை பற்றி அவர் தன் இருபத்தைந்து புத்தகங்களில் பல இடங்களில் எழுதியிருக்கிறார் வானொலி நிகழ்ச்சிகளில் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய வானொலி நிகழ்ச்சிகள் இப்போது இணையத்தில் பாட்காஸ்டாக இருக்கின்றன கேட்கலாம் அவருடைய புத்தகங்களும் பாட்காஸ்ட்களும் இன்றைக்கும் தொடர்ந்த மக்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றன கிளந்தெழுப்புகின்றன இப்போது பௌராணி ஆதிவாசிகளிடையே நிறைய விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த ஆதிவாசிகள் முன்பு இருந்ததை போல் ஒதுக்குப்புறமாக தனித்து மறைவாக வாழ்வதில்லை அதிகமாக மேற்கத்திய மயமாகிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பௌராணி மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேதாகமத்தின் ஒரு மொழிபெயர்ப்பும் இப்போது இருக்கிறது அவர் மிஷினரியாக ஊழியம் செய்த நாட்களில் தான் விரும்பிய தான் எதிர்பார்த்த பலனை அறுக்கவில்லை மேலும் 
அவருடைய கணவர் ஜிம்மின் மரணத்தை குறித்து பலர் பலவிதமாக பேசினார்கள் ஓ அந்த ஐந்து பேரும் ஆதிவாசிகளின் கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு காட்டுக்குள் சென்ற வாலிபர்கள் என்று சிலர் சொன்னார்கள் வேறு சிலர் அவர்களை தன்னலமற்றவர்களாக நல்ல முன்மாதிரிகளாக இரத்த சாட்சிகளாக பார்த்தார்கள் இன்னும் சிலர் அவையெல்லாம் வீண் என்று நினைத்தார்கள் அமெரிக்காவில் எலிசபெத் கூட்டங்களில் பேசிய போது அந்த ஐந்து பேரையும் இப்படி கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்வதற்கு தேவன் ஏன் அனுமதித்தார் என்று பலர் அடிக்கடி அவரிடம் கேட்டார்கள் எலிசபெத்தை பொறுத்தவரையில் அது பொருத்தமற்ற தேவையற்ற கேள்வி ஏனென்றால் தேவனிடம் ஏன் என்று கேட்காமல் என்னவென்று தான் கேட்க வேண்டும் என்ற பாடத்தை அவர் கற்றுக்கொண்டார் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறேன் என்று எனக்கு காண்பியும் உன் விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நான் கீழ்ப்படிவேன் அதில் சமாதானம் உண்டு என்பதே அந்த பாடம் அவருடைய பதில் அவருடைய நாட்குறிப்புகளையும் கடிதங்களையும் வாசிக்கும் போது அவர் தன் குறைகளையும் தோல்விகளையும் பலவினங்களையும் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார் என்று தெரிகிறது அவர் தன் பொறுமையின்மையையும் கூர்மையான நாக்கையும் உணர்திறன் இன்மையையும் பிடிவாதத்தையும் பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய ஒரு மேற்கோளோடு நான் முடிக்கப் போகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யம் அமைதியாகவும் அந்தரங்கமாகவும் மெதுவாகவும் செயல்படுகின்ற புளித்த மாவுக்கும் சிறு விதைக்கும் ஒப்பானது ஒன்றை வெறும் மண்ணிலும் இருளிலும் கூட மறுசாயலாக்குவதற்காக அவைகளில் ஒளிந்திருக்கும் ஆற்றல் அளவிட முடியாதது இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடுத்த காரியத்தை செய்கிற ஒரு சக விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேலை செய்வதை பார்க்கும்போது நாம் மிகவும் உற்சாகமடைகிறோம் ஆமேன்